മഹാന്മാരായ സഭാത്തുക്കളെയും അഹലിമീങ്ങളെയും അനുസ്മരിക്കാൻ വേണ്ടി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മതവിജ്ഞാന വേദിയിലാണ് നാം ഉള്ളത് ഈ സദസ് കാരണമായി നാളെ പരലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടുന്ന മുഗ്മിനീങ്ങളിൽ നമ്മെയും നമ്മോട് ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ മുഗ്മിനീങ്ങളെയും മുഗ്മിനാത്തുകളെയും അവാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാവട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ആമുഖമായി ദ്വാഗ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു നീണ്ട പ്രഭാഷണം നടത്തി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല അതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഞാൻ അതിന്റെ കാരണക്കാരനാണ് മറ്റൊന്ന് നിങ്ങളും അതിന്റെ കാരണക്കാരാണ് നിങ്ങൾ അതിന്റെ കാരണക്കാരാകുന്നത് എങ്ങനെ മകരിവിന് ശേഷം നീണ്ട ഒരു ജലാനിയ റാത്തീബ് നടന്ന സദസ്സാണ് ഈ സദസ് നിങ്ങളൊക്കെ ആ ജലാലിയ റാത്തീബിന്റെ സദസ്സിൽ വന്ന് ഇരുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഇരുത്തം കൊറേ നേരമായി നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇനി ഈ പ്രഭാഷണം ഒരൽപ്പം കൂടി നീണ്ടാൽ ഒന്നും കൂടി നിങ്ങളുടെ ഇരുത്തം നീണ്ടു പോകും അത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ കൂടെ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എനിക്ക് നാളെ രാത്രി മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ചെമ്മാട് എന്ന പ്രദേശത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കൊടിഞ്ഞി എന്ന പ്രദേശത്താണ് എനിക്ക് വാതുള്ളത് രാവിലെ പത്ത് മണിക്കാണ് ട്രെയിന് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലവും പരിഗണിച്ച് അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ സംസാരം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നുണ്ട് അത് സ്ഥാനമല്ല അധികാരമല്ല പണം അല്ല ഇതിന്റെ അർത്ഥം മനുഷ്യൻ സ്ഥാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നല്ല അധികാരം കിട്ടുമ്പോൾ കൈവിടുന്നവനാണ് എന്നുമല്ല പണം വേണ്ട എന്ന് വെക്കുന്നവനാണ് എന്നും അല്ല പക്ഷേ അധികാരം നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനേക്കാളും പണം സ്വരൂപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനേക്കാളും സ്ഥാനം കരകതമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരു മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടണം എന്നതാണ് കാരണം മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ പണം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല അധികാരമുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊരാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മനസ്സിന് സമാധാനം ലഭിക്കണം എന്നതാണ് കാരണം കയ്യിൽ പണമുണ്ട് പക്ഷേ വലിയ രോഗം അമാഹു ആ പണക്കാരന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ പണക്കാരന് പണം കൊണ്ട് ഒരു സമാധാനവും ഉണ്ടാവുകയില്ല ആ പണം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി സമാധാനിക്കാൻ അവരെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പണത്തെക്കാളും അധികാരത്തെക്കാളും സ്ഥാനമാനങ്ങളെക്കാളും ഏറ്റവും പ്രധാനമായും ഒരു മനുഷ്യൻ കൊതിക്കുന്നത് മനസ്സിനുള്ള സമാധാനമാണ് ഈ സമാധാനം എങ്ങനെ നേടിയെടുക്കും ഓരോരുത്തരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നെട്ടോട്ടം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എനിക്ക് സമാധാനം കിട്ടണം സമാധാനം കിട്ടണം എവിടെ നിന്ന് സമാധാനം കിട്ടും മെഡിക്കൽ ക്ലിനിക്കിൽ പോയി ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ വാങ്ങിയാണ് ഒരു ടാബ്ലറ്റ് വാങ്ങിയാണ് ഒരു ഗുളിക അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാത്ര വാങ്ങി കുടിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടൂല ടെൻഷൻ ഉള്ള സമയത്ത് 
സമയത്ത് ടെൻഷൻ നീങ്ങി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ടെൻഷനിന്റെ മരുന്ന് കുടിക്കുന്നവർ ഉണ്ട് അത് കുറച്ച സമയം വരെ ഒരു റിലീഫ് കിട്ടുമെന്നല്ലാതെ അടുത്ത ഒരു ടെൻഷൻ കൂടി കിട്ടിയാൽ എന്നാൽ അതിനേക്കാളും വലിയ ഗുളിക മാത്ര കുടിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരൊറ്റ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്നും വാങ്ങിയിട്ട് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റിയതല്ല മനസ്സിനുള്ള സമാധാനം നമുക്ക് ചോമ വന്നാൽ കഫക്കെട്ടുണ്ടായാൽ നമ്മൾ തുളസിയെ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് സിറപ്പുകൾ വാങ്ങി കുടിക്കും എന്നാൽ അതുപോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറപ്പ് വാങ്ങി കുടിച്ചതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടൂല മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം സൃഷ്ടിച്ച് മനുഷ്യന്റെ നന്മക്കായി അള്ളാഹുദാല സംവിധാനിച്ച ഇസ്ലാമിന്റെ വക്താവായ അള്ളാഹു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനുള്ള സമാധാനം നേടിയെടുക്കേണ്ട വഴി എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയല്ലേ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും അള്ളാഹു സംവിധാനിച്ച വഴിയാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കലാണ് അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കലാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കലാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ ജലാലിയ റാത്തീബിന്റെ സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മുമ്മിനിയങ്ങളെ ഈ സദസ്സിൽ വന്ന് ഇരുന്ന ഉടനെ മനസ്സിന് വല്ലാത്ത സമാധാനമാണ് കാരണം എന്താണ് ഈ സദസ് അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്ന സദസ്സാണ് അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കുന്ന സദസ്സാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ സത്യവിശ്വാസികളുടെ ലക്ഷണം പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പരിശുദ്ധ കുർഹാനിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നത് കാണാം യഥാർത്ഥത്തിൽ സത്യവിശ്വാസികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ചെറുപ്പക്കാരെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സത്യവിശ്വാസികളുടെ ഒരു ലക്ഷണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹുത്താനെ പഠിപ്പിച്ചത് കാണാം അല്ലദീന അവർ ഒരു വിഭാഗം ആളുകളാണ് അവർക്ക് മുന്നിൽ അള്ളാഹുവിനെ പറയപ്പെട്ടാൽ അഥവാ അള്ളാഹുവിനെ അവരെങ്കാലും ഓർത്താൽ അള്ളാഹുവിനെ പറയുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിനെ കേൾക്കുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കുമ്പോഴും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ പേടിച്ചുപോയി അവരുടെ മനസ്സുകൾ പേടിച്ചുപോയി ഈ ഹൃദയത്തിൽ കടന്നത് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണല്ലോ ഏത് അള്ളാഹുവാണ് അള്ളാ എനിക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്ന രാജാവല്ലേ അവൻ എനിക്ക് കുടിക്കാൻ വെള്ളം തരുന്ന രാജാവല്ലേ അവൻ എനിക്ക് ശ്വസിക്കാൻ വായു തന്ന രാജാവല്ലേ അവൻ എനിക്ക് താമസിക്കാൻ വീട് തന്ന രാജാവല്ലേ അവൻ എനിക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ വാഹനം തന്ന രാജാവല്ലേ അവൻ എന്ന ചിന്ത മനസ്സിലങ്ങ് കയറി വരുമ്പോ സത്യവിശ്വാസികളുടെ മനസ്സ് അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തപ്പോൾ പേടിച്ചു പോയി ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരമില്ലേ കാരണവന്മാരെ നിസ്കാരമില്ലേ ചെറുപ്പക്കാരെ അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരമില്ലേ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ ആ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഒരൽപ്പം ദിക്കറ് ചൊല്ലാൻ അള്ളാഹു താനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പഠിപ്പിച്ച ആശയം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ നമ്മിലേക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് 
നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് സുബാനമ്മോ ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് അലഹമില്ല ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് അമ്മോഹു അക്ബർ ഈ രൂപത്തിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് സുബാനമ്മാ മുപ്പത്തി മൂന്ന് അലഹമില്ല ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് അള്ളാഹു അക്ബർ അപ്പൊ മൊത്തം എത്രയായി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതായി എന്നാൽ ഒരു നൂറ് പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി വേറെ ഒരു ദിക്കുറും ഇങ്ങനെ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഈ നൂറ് ദിക്കുറു തല്ലാൻ നിസ്കാരം തന്നെ പെട്ടെന്ന് നിസ്കരിച്ച് തീർത്ത് ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് സുബാനമ്മ കൃത്യമായും ചൊല്ലുന്നവനുണ്ടോ ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് അലഹമില്ല ചൊല്ലുന്നവനുണ്ടോ ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് അള്ളാഹു അക്കബർ ചൊല്ലുന്നവനുണ്ടോ ഈ പള്ളിയിൽ വന്ന് ഇമാമിന്റെ പിന്നിൽ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇമാമ് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ചില പറയാതെ ഞങ്ങളും ചൊല്ലിപ്പോകും ഇമാമ് സുബാനല്ല എന്ന് പറയുമ്പോ ഞങ്ങളും ചൊല്ലിപ്പോകും കേവലം വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ജലാലിയ റാത്തീബ് സംഘടിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമായോ രണ്ടു വർഷങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ജലാലിയ മജലിസ് സംഘടിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമായോ ജലാലിയ റാത്തീബിലുള്ളത് ചെറുപ്പക്കാരെ അള്ളോഹുവിന്റെ ഓർക്കലാണല്ലോ അള്ളോഹുവിന്റെ ദിക്കൃതല്ലാണല്ലോ ആ ദിക്കർ എല്ലാ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷവും അള്ളാഹു താല അവിടുത്തെ നിബിസുള്ളോഹു അലീവ സല്ലമതങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ പഠിപ്പിച്ചതാണല്ലോ എന്നാൽ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം പള്ളിയിൽ ജമാഅത്ത് നടക്കുന്ന സമയത്തല്ല പിന്നെയോ ഞങ്ങൾ ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കുകയാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഞാൻ പള്ളിയിൽ വന്ന് നിസ്കരിക്കുകയല്ല ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കുകയാണ് ഓ ഉമ്മമാരേ ഓ സഹോദരിമാരേ വീട്ടിലിരുന്ന് ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കുകയാണ് ആ നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് സനാം വീട്ടിയത് ശേഷം ഞാൻ ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് സുബാനമ്മ ചൊല്ലട്ടെ ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് അലഹമില്ല ചൊല്ലട്ടെ ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് അള്ളാഹു വക്കി പറ ചൊല്ലട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടോ അപ്പൊ സത്യവിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഒറിജിനൽ സത്യവിശ്വാസിയാണ് എന്ന് നമ്മെ കുറിച്ച് വിലയിരുത്താൻ പറ്റുമോ കാരണം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്ന നേരത്ത് ഒജിനത്ത് കൊലൂപവും അവരുടെ മനസ്സുകളെന്ന് പേടിച്ചു പോയി സത്യവിശ്വാസികളുടെ മേൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിൽ പെട്ട ഒരു ആയത്തങ്ങ് ഓതി കേൾപ്പിച്ചാൽ കേൾക്കുന്നവന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഈമാനെന്ന് വർദ്ധിച്ചു പോകും ആ ഈമാനെന്ന് കൂടി പോകും ഇതല്ലാഹുവിന്റെ കലാമായ ഖുർആാനാണല്ലോ ആ ഖുർആാനിൽ പെട്ടൊരു ആയത്താണല്ലോ ആ ആയത്തങ്ങ് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് ഈമാനങ്ങ് കൂടി പോയി മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ദിക്കർ ചൊല്ലുമ്പോൾ മനസ്സങ്ങ് പേടിച്ചു പോയി ഇവിടെ ദിക്കർ ചൊല്ലാത്ത കല്ലുകളുണ്ടോ മനുഷ്യന്മാരെ ദിക്കർ ചൊല്ലാത്ത മരങ്ങളുണ്ടോ ഉമ്മമാരെ ദിക്കർ ചൊല്ലാത്ത ജീവിയുണ്ടോ ചെറുപ്പക്കാരെ ഏത് ജീവികൾ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ എല്ലാ ജീവികളും അള്ളോഹുവിനെ ഓർത്ത് ദിക്കരുതല്ലുന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ തവള എന്നൊരു ജീവിയുണ്ട് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ കപ്പ എന്നാണ് അതിന് പറയുക ആ കപ്പയെ സംബന്ധിച്ച് രവിസല്ലോഹു വലൈവസല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കപ്പയെ കൊല്ലരുത് ഞങ്ങളെ ഉമ്മമാർക്ക് ഒരു സ്വഭാവമുണ്ടോ ഞങ്ങളെ തെങ്ങന്മാർക്ക് ഒരു സ്വഭാവമുണ്ടോ ഔത്തൂർ കപ്പ വന്നെങ്കിൽ ചെറുപ്പെടുത്തിട്ട് ഒരു അടി ചട്നിയാക്കി വിടാറുണ്ട് 
ആ ഉമ്മടയില് നിങ്ങൾ എന്റെ കപ്പ കടിച്ചേണ്ടി കെട്ടെങ്കിൽ ഉസ്താദെ കപ്പ ചെന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ആറാ ചൊന്തം നടാറ് മാട്ടാക്കിയെങ്കിലുള്ള കപ്പ കണ്ടോണ്ട് അപ്പൊ ആരാ ഭസ്മ തോന്നിട്ട് ചൊറിച്ചിടാണ്ട് അപ്പൊ ഭസ്മ തോന്നിട്ട് ചൊറിച്ചത് കൊണ്ടു ഞങ്ങൾ അവർക്കൊരു കപ്പ വന്ന അതുകൊണ്ട് കപ്പയുടെ കൊണ്ടോ അങ്ങനെ ഉമ്മമാര് നിങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്ത് അങ്ങനത്തെ ഉമ്മമാരില്ല കൊന്തുണ്ട് കൊറിയ മൂത്ത് അങ്ങനത്തെ ഉമ്മ വാസിക്കുന്ന ഉമ്മമാരുള്ളത് അങ്ങനെ ടൈങ്ക് മലകാലത്തിലല്ലേ മലയുടെ ടൈമിലല്ലേ ഔത്തു കപ്പ ആറ വണ്ടി അതിനർത്ഥം മലയുടെ ടൈമിൽ ആറ് മാട്ടാക്കട ടൈം ഉണ്ട് അതിനർത്ഥം മലയുടെ ടൈമിലല്ലേ ചണ്ടി ഉള്ള ടൈമിലല്ലേ ഔത്തു കപ്പ ആറ വണ്ടി ആ ചിന്തയുള്ളത് കൊണ്ട് തവളയെ കപ്പയെ നിങ്ങൾ കൊല്ലരുത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സീക്രമുക്ക് ഉണ്ടാകരുത് രോഗമുണ്ടാകരുത് കാരണം തവള എന്ന ജീവിയെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ കൊല്ലരുത് കേട്ടോ അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമൃഗങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ് എന്റെ കാരണം തവള തവള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളമാണ് കപ്പ എന്നാണ് ഞങ്ങളെ ഭാഷയിൽ പറയല് ആ കപ്പയ്ക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആ കപ്പയ്ക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഭാഷയ്ക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ കപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിയാണ് എന്നാൽ ഇതേ കപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നാളെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ വാത് പറയുമ്പോ പറഞ്ഞാൽ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കിളങ്കിനെയാണ് നല്ല ഭാഷയിലെ കപ്പ ചെന്നെങ്കിൽ ഈ ജീവി നാല് നാൾ നിങ്ങളെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വാത് ചെന്ന ഇതേ ഭാഷയിൽ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു കപ്പയെ കൊല്ലരുത് ചെന്നെങ്കിൽ മലപ്പുറം മലയാള ഭാഷയിലെ കപ്പ ചെന്നെങ്കിൽ കിളങ്ക് കിളങ്ക് നീ എന്താ കിളങ്കട വലാക്കിടേക്കില്ലോ ആ കിളങ്ക് ഇരിക്കട്ടെ വർക്ക് തൂങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനത് ചെറിയ തമാശ പറഞ്ഞതാണ് വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കപ്പയെ കൊല്ലരുത് എന്ന് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം എന്തേ കപ്പയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകമായ സ്വഭാവമുണ്ട് അതെന്താണ് എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ദിക്കരു ചൊല്ലുന്ന ജീവിയാണ് കപ്പ ഏത് ജീവിയും ഇടക്കിടക്ക് ദിക്കരു ചൊല്ലും മനുഷ്യനെപ്പോഴും ദിക്കരു ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ ഇല്ല മനുഷ്യൻ റാത്തീവിന്റെ സദസ്സിലിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ദിക്കരു ചൊല്ലുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മനുഷ്യൻ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഒരൽപ്പം ദിക്കരു ചൊല്ലുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും മനുഷ്യൻ ദിക്കരു ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അതേസമയത്ത് മനുഷ്യനെക്കാളും നല്ല ജീവിയാണ് കപ്പ എന്തേ കാരണം കപ്പ എന്ന ജീവി എപ്പോഴും ദിക്കരു ചൊല്ലുന്ന ജീവിയാണ് ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ് പോലും കപ്പയുടെ ജീവിതത്തിൽ ദിക്കരു ചൊല്ലാത്ത സമയമില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കപ്പയെ കൊല്ലരുത് ജനങ്ങളെ ഇത് നൗഫൽ സഹാഫിയുടെ പത്വയല്ല അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലവരങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജീവികൾ വരെ ദിക്കരു ചെല്ലുന്നുണ്ട് ഏത് ജീവിയാണ് ഇവിടെ ദിക്കരു ചെല്ലാത്തത് സുബാനുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കോഴിയില്ലേ കോഴി ഞങ്ങളെ നാട്ടിലില്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ അതാ എന്നോട് പറഞ്ഞു കോഴിക്കരി മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു ഞാനത് തൊടാതിരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ചെറുപ്പക്കാർ പറഞ്ഞു സാധ്യത നാടൻ കോഴിയാണ് നാട്ടുകോഴിയാണ് നാടൻ കോഴി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് കഴിച്ചു ബാഹുത്താല ഭർത്തത്ത് നൽകട്ടെ ഞാൻ അത് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ തന്നിട്ട് പാട്ടുണ്ടാണോ സഹോദരന്മാരെ ആ കോഴിക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് എന്താണ് കോഴി കോഴി എന്നത് ഒരു അലാറമാണ് കോഴി എന്നത് അലാറമാണ് കോഴി ദിക്കരു ചെല്ലുന്ന ഒരു സമയമുണ്ടപ്പോ മനുഷ്യൻ ദിക്കരു ചൊല്ലാൻ മടി കാണിക്കുന്ന ഒരു സമയമില്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ മനുഷ്യൻ നന്നായി ഉറങ്ങണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു നേരമില്ലേ ഉപ്പമാരെ മനുഷ്യൻ ഉണരണ്ട എന്നാലോചിക്കുന്ന ഒരു നേരമില്ലേ ഉമ്മമാരെ ആ നേരത്ത് പോലും കോഴി ഉണർന്നുകൊണ്ട് ദിക്കരു ചെല്ലുന്നു അത് ഏത് നേരമാണ് സുബിന്റെ നേരം നമ്മളെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഹയ്യാനസന നിസ്കാരത്തിലേക്ക് വരൂ ആ വിളിയാളും കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് 
അതാ കോഴി എങ്ങനെ ഉണർന്നു പോയി ആ കോഴി ജനങ്ങളെ ഉണർത്തുകയാണ് സുമിഴി ബാങ്ക് കേട്ട ഉടനെ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ തഹജു നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ജനങ്ങളെ വിളിച്ചുണർത്തുകയാണ് കോഴി കൊക്കോതും പറഞ്ഞിട്ട് കോഴി കൊച്ചുണ്ടാക്കുകയാണ് ഈ നാട്ടിൽ കക്കപ്പതവ് പരിസരത്തൊരു കോഴി കൊച്ചയുണ്ടാകുന്നു എന്നേ കാരണം കാരണം ആ നാട്ടുകാരെ വിളിച്ചുണർത്തുകയാണ് നിങ്ങൾ എഞ്ചിട്ട് സുബൈ നിസ്കരിക്കൂ നിങ്ങൾ ഉണർന്ന് രണ്ടരക്കാറ്റ് സുബൈ നിസ്കരിക്കൂ കോഴി ഉണർത്തുകയാണ് പക്ഷേ കോഴി ഉണർന്നുകൊണ്ട് ദിക്കറി ചെല്ലുന്നു ആ കോഴിയെ പോറ്റുന്ന മനുഷ്യനോ മനുഷ്യൻ ഉണരുന്നില്ല നിസ്കാരത്തിന് സമയം കാണുന്നില്ല ഇതെന്തൊരു ധിക്കാരമല്ലേ കോഴി എന്നത് അലാറമാണ് അത് മനുഷ്യൻ വെക്കേണ്ടതില്ല ടൈം പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു അലാറം ഉണ്ടായിരുന്നു മുമ്പ് സുഹാനമ്മ വലിയൊരു ടൈം പീസ് ആണ് ആ ടൈം പീസിൽ അലാറം വെച്ചാൽ വലിയ ശബ്ദത്തിൽ അത് അലാറം അടിക്കും എന്നാൽ ഇന്ന് ടൈം പീസിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇന്ന് എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ ഇതിൽ മൊബൈലാണ് ആ മൊബൈലിൽ അലാറം വെച്ചാൽ ഉണരാൻ കഴിയൂ പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾ രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് ഉണരണമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അലാറം വെക്കുന്നത് പക്ഷേ രാവിലെ ആ അലാറം അടിക്കൂല അലാറം അടിക്കുന്നത് വൈകുന്നേരം ചായ കുടിക്കാൻ അഞ്ചു മണിക്ക് അതെന്തേ കാരണം കാരണം ഇവൻ അലാറം വെച്ചപ്പോ സുബിക്ക് അലാറം അടിക്കണമെങ്കിൽ അഞ്ച് ഏ എം എന്ന് വെക്കണം ഇവൻ വെച്ചത് അഞ്ച് പി എം ആണ് പി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നല്ലതിന്റെ അർത്ഥം വൈകുന്നേരം അതിന്റെ അർത്ഥം ഉച്ചക്ക് ശേഷം പന്ത്രണ്ടിന് ശേഷം അതിന്റെ അർത്ഥവും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സുബിക്ക് അഞ്ച് മണിക്ക് ഉണരാൻ വേണ്ടി അലാറം വെച്ച ഈ ചങ്ങായി പക്ഷേ ഇവനെ ഈ മൊബൈൽ ഉണർത്തുന്നത് വൈകുന്നേരം ചായ കുടിക്കാനാണ് കാരണം അലാറം വെച്ചെടുത്ത് അബദ്ധപദ്ധിയതാണ് എന്നാൽ ഇന്നേ വരെ ഒരു കോഴിയിലും അലാറം അടിക്കുന്നതിൽ അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടില്ല ഒരാളും കോഴിയിൽ അലാറം വെച്ചിട്ടില്ല സുബിക്ക് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നേരത്തെ മൂപ്പറഞ്ഞ് ഉണർന്നിട്ട് കൊക്കൊക്കൊക്കോന്നുണ്ടാക്കിയിട്ട് നാട്ടുകാരെ മുഴുവനും നിസ്കാരത്തിന് വിളിക്കുന്നു നിസ്കരിക്കൽ മാത്രമാണോ അല്ല ഇസ്ലാമിനില്ലാത്ത ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ നബിസല്ലോഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കോലിനെ പറയുക തീറാ കോഴിയെ നിങ്ങൾ ചീത്ത പറയരുത് നല്ല കോലിയുടെ പറയടാ എപ്പാ സുബൈക്ക് നിസ്കാരത്തെ ടൈം ആവുമ്പോ കോലി കൊക്കൊ കൊണ്ടാവുമ്പോ ഇതെന്തൊരു ഹലാക്കിടെ കോലി ഭാവാണ് അപ്പൊ കോലി ഹലാക്കായി പോയി അതേ കോലി നങ്ങൾ എതിർന്ന് കിട്ടിയെങ്കിലാ നങ്ങൾ പണ്ടൊരാൾ ചൊന്നു നക്ക് കോലി ചൊന്നെങ്കിൽ ഭയങ്കര അതേ ചൊന്ന ആള് ഒരുനാൾ നങ്ങൾ ഒട്ടിക്കൽ വെച്ചിട്ട് നാഷ്ടാക്കണ്ടിക്കുമ്പോ സമത്തിന് കോലി തിന്നോടുണ്ട് അറസേനും കോലി തിന്നോ അപ്പൊ നാല് എല്ലാം എനിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ മുന്നാട്ട് ചൊന്നാലല്ലേ അത് കോലി ചൊന്നി ഭയങ്കര അറസാ ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ തിന്നോണ്ടുള്ളതല്ലേ അപ്പൊ അയാൾ ചൊന്ന ന്യായേന്ദ്രം എന്തുണ്ടാ ഒക്കുസ്താന്റെ അറസല്ലേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കടിച്ചോണ്ടിരുന്നോ എല്ലാർക്കും ഓരോ ന്യായ ന്യായ ഇല്ലാത്ത ആറും ഇല്ല ദുനിയാവും ഞാൻ ഒരു മാപ്പിളെ പിന്നെ കടിച്ചോള ഒരു മാപ്പിള പിന്നെ കടിച്ച പിന്നെ കടിച്ചിട്ട് മാപ്പിളയുടെ കംപ്ലൈന്റ് കേസ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കെത്തിത്തു പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ കോർട്ട് കെത്തിത്ത് കോർട്ടിൽ ജഡ്ജ് ചെന്നോള എത്ര അടി അടിച്ചോ ഒരടി അപ്പൊ ആയിരം റുപ്പ ഫൈൻ ഇത്രോ പിന്നെ കടിച്ചേക്ക് പൈസ കോർട്ടു പോ പുതിയ ജണ്ടായിരം രൂപയുടെ നോട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആയിരം രൂപ തന്നെ തരണേ അപ്പൊ ജണ്ടായിരം രൂപയുടെ നോട്ട് തന്നെങ്കിൽ ജണ്ടടി പാസ്സാക്കല്ലേ ഇത് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ആറും പെന്നീമാൻ അടിക്കൊന്ന് പോയിരണ്ട അള്ളാഹു സലാമത്താക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഏതൊരാൾക്കും ന്യായമുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിനേക്ക് കടക്കുന്നില്ല കോഴിയെ നിങ്ങൾ ചീത്ത പറയരുത് കാരണം ആ കോഴി 
ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന ജീവിയാണ് എന്താണ് കോഴി ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുന്നത് സുബിനിഷ്കാരത്തിന് ജനങ്ങളെ വിളിച്ചുണർത്തുന്ന ജീവിയാണ് കേട്ടോ അവ കോഴി സുബിക്ക് നേരത്തെ ഉണർന്ന് അള്ളോഹുവിനെ ഓർക്കുകയാണ് പക്ഷേ മനുഷ്യന് നേരമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സർവ മുമ്പിനീങ്ങളോട് പറയുന്നു ഏത് സമയത്തും അള്ളോഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത വേണം റബ്ബിനെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചന വേണം ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരാൾക്ക് കള്ളുകുടിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയാൽ ആ സമയത്ത് അവൻ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഈ ഒരു ഗ്ലാസിൽ കള്ളുകുടിച്ചാൽ എന്റെ രാജാവായ റബ്ബിത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഉമ്മമാരെ ഭർത്താവ് ഗൾഫിലാണ് ഭർത്താവ് വരാതെ മാസങ്ങളോളമായി വർഷങ്ങളോളമായി അപ്പോഴാണ് ഒരു ദിവസം മങ്ങാടിയിൽ പോയപ്പോൾ ഒരു അന്യ പുരുഷനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അവന്റെ നമ്പർ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ കിട്ടി എന്നാൽ ഭർത്താവ് ഏതായാലും ഗൾഫിനാണല്ലോ എന്റെ വീട്ടിൽ ആരുമില്ലല്ലോ ഞാൻ ഇവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ ഇവനോട് നിരന്തരം സംസാരിച്ചാൽ ഇവനോട് നല്ല രൂപത്തിൽ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചാൽ എനിക്കൊരു ഇണയില്ല എന്ന ചിന്തയില്ലാതിരിക്കുമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് കണ്ടുകിട്ടി അന്യ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കൂടെ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുമ്പോ ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്റെ വീട്ടിൽ ഇത് കാണാൻ ആരുമില്ല എന്നല്ല ഇതെല്ലാം കാണുന്ന യജമാനായ റബ്ബില്ലയോ ആ റബ്ബിത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ മുഖം തുറന്ന് റോട്ടിലൂടെ അങ്ങ് നടന്നു പോയാൽ ഞാൻ ഈ മുഖം തുറന്ന് വെച്ച് പോകുന്നത് ജനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ അതല്ല വിഷയോ എനിക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്ന രാജാവായ റബ്ബ് കാണുന്നില്ലേ ഓ കോളേജുകളിലേക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സഹോദരിമാരെ സുബഹിക്ക് നേരത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകും എന്നിട്ട് അതാ പരിസരത്തുള്ള കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ പോകും എന്നിട്ട് മടങ്ങി വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് പിങ്ങളെ വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്കല്ലേ അഞ്ചു മണിക്കല്ലേ നിന്റെ ദൂര നിസ്കാരം എവിടെ രാവിലെ നാസ്തയും കഴിച്ച് നീ കോളേജിൽ പോയവളാണല്ലോ പുരുഷനാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പള്ളിയിൽ കയറി നിസ്കരിച്ചവനാണെന്ന് നമുക്ക് സമാധാനിക്കാം നീ പെണ്ണാണല്ലോ നിന്റെ കോളേജിൽ നിസ്കരിക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ടോ ഇനി സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നീ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ സ്ഥലമില്ലാതിരിക്കില്ല ത്രിപുല കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നിസ്കരിക്കാന് സ്ഥലം അവിടെയുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നീ വൈകുന്നേരമാണല്ലോ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് നീ കോളേജിൽ പോയ സമയത്ത് നിന്റെ ഉച്ച നിസ്കാരം ഗുഹുര നിസ്കാരം നീ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ഗുഹുര നിസ്കാരം കഥമായത് ഒരു ദിവസമാണോ സഹോദരിമാരെ ഈ ഗുഹുര നിസ്കാരം കഥമായത് രണ്ടു ദിവസമാണോ ഒരാഴ്ചയാണോ ഒരു മാസമാണോ നീ നിന്റെ ഡിഗ്രി അവസാനിക്കുന്നത് വരെ വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ നീ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു അതുവരെ നിന്റെ ദുഹുര നിസ്കാരം കഥമല്ലേ ആ സമയത്ത് നീ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഞാൻ എന്നെ പടച്ച റബ്ബ് സുബാനഹൂല ആ റബ്ബിന് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കേണ്ടവളാണല്ലോ ഞാൻ എന്റെ ദുഹുര നിസ്കാരം കഥ ആണല്ലോ മഹാന്മാരുടെ ചിന്ത എന്താണ് ഞാനൊരു സംഭവം പറയട്ടെ ആ ചരിത്രം മനസ്സിലങ്ങ് കുത്തിവെച്ചോളണം ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാനുവിന് യസാർ റതിയല്ലോഹുവെന്നു അള്ളോഹുവിന്റെ ആരിഫീങ്ങളിൽ പെട്ട വിനിയ മഹാനാണ് ആ സുലൈമാനുവിന് യസാർ റതിയല്ലോഹുവെന്നു അതാ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി പോയി ഇമാമീങ്ങൾ കിതാബുകളിൽ ഈ സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹജ്ജിന് പോയി ആ ഹജ്ജിന് പോയ സമയത്ത് കൂടെ ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട് ഒരു ഫ്രണ്ട് കൂടെയുണ്ട് ആ ഫ്രണ്ട് കൂടെയുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വെച്ച് പുലർത്തുമ്പോ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പറയാണ് നല്ലവരെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സ്ഥാപിക്കണം നിഷ്കരിക്കാത്തവനോട് സ്നേഹബന്ധം പാടില്ല കല്ലുകുടിക്കനോട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സ്ഥാപിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താണെന്നറിയോ 
നീ നല്ല നിസ്കരിക്കുന്നവനാണ് പക്ഷേ നീ നിസ്കരിക്കാത്ത ഒരു മുഹമ്മദിനോട് ചങ്ങായിപ്പാട് സ്ഥാപിച്ചാൽ പിന്നീട് നീ അവന്റെ കൂടെ നടക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിന്റെ നിസ്കാരം നീ കമാവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ സ്വഭാവം നീണ്ടു നിന്നാൽ പിന്നെ നിസ്കരിക്കുക തന്നെ വേണ്ട എന്നൊരു ചിന്ത നിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിസ്കാരം കമാവ് ചെയ്യുന്നവന്റെ കൂടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സ്ഥാപിക്കല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരെ കല്ലുകുടിക്കുന്നവന്റെ കൂടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സ്ഥാപിക്കല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരെ നിത്യമായും വ്യഭിചരിക്കുന്നവന്റെ കൂടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സ്ഥാപിക്കല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരെ കേരൻസ് കളിക്കുന്നവന്റെ കൂടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സ്ഥാപിക്കല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരെ ചെസ് കളിക്കുന്നവന്റെ കൂടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സ്ഥാപിക്കല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരെ അതാ ലൂഡ് കളിക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സ്ഥാപിക്കല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഉസ്താദ് കേരംസ് കളിച്ചാൽ എന്താണ് കുഴക്കം ഉസ്താദ് ചെസ് കളിച്ചാൽ എന്താണ് കുഴപ്പം ഉസ്താദ് ലൂടെ കളിച്ചാൽ എന്താണ് കുഴപ്പം ഓമ്മമാരെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ അതാ ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് ചെറിയ മക്കൾക്ക് ലൂഡോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കളിയുണ്ട് ആ കളിയുടെ ഒരു പുസ്തകം ഞങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊടുക്കും അതിലിങ്ങനെയാണ് കളിയുള്ളത് അതാ ഒരു കല്ല് പോലെയുള്ള ഒരു സാധനം ആ സാധനം ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടിയാൽ അതിൽ ആറുണ്ട് അഞ്ചുണ്ട് നാലുണ്ട് മൂന്നുണ്ട് രണ്ടുണ്ട് ഒന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ കളി അങ്ങ് തുടങ്ങുമ്പോ കോണിയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് വെത്തിയാൽ അത് മേലെ കയറുന്നു പിന്നെ പാമ്പിന്റെ തലയുള്ള ത്തിയാലോ പാമ്പിന്റെ വാളെവിടെയാ ഉള്ളത് അങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ വരുന്നു ഈ കളി കളിക്കാനുള്ള അവസരം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നൽകരുത് ഓ ബാപ്പമാര് നിങ്ങളെ മക്കൾ കരയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യരുത് ഉമ്മമാര് നിങ്ങളെ മക്കൾ നിങ്ങളെ നന്നായി പണിയെടുക്കാൻ അവസരം തരാൻ വേണ്ടി ഇവൻ ഇതങ്ങ് കളിച്ചോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടത് വാങ്ങിക്കൊടുക്കരുത് കാരണം അത് വാങ്ങിക്കൊടുത്താൽ ഇപ്പ മക്കയാണ് നാളെ ഇവൻ മദീനയാണ് ഇപ്പ മക്കയാണ് നാളെ മദീനയാണ് ഉസ്താദേ അത് മക്കല്ലേ ഉസ്താദേ മക്കല്ലേ ഉസ്താദേ പണ്ടത്തെ നിങ്ങളെ റായത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഒരു ബലമ ഉണ്ട് ആ ബലമ ഇപ്പോലും ചൊല്ലു ആ ബലമട മർമ്മക്കമാരെ ഈ ബലമ എന്തെങ്കിലും ചൊല്ലു നിങ്ങളെ മക്കളെ ഈ സ്വഭാവം നിങ്ങൾ പഠിപ്പാട്ട് കുതിയറ ഇത് ചൊല്ലുമ്പോ മർമ്മക്കമാരായ പെൺമക്കൾ ഉണ്ടാര് അല്ല മാമീ അല്ല ഉമ്മ മക്കല്ലേ അപ്പൊ നിന്റെ ബലമ ചൊല്ലു ഇതൊരുടി മക്കായിട്ടേ മദീനാണോ മക്കായിട്ടേ മദീനാണോ ഈ കക്കപ്പതവ് പരിസരത്ത് അങ്ങനെ പറയുന്ന ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം മക്കൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് മദീനത്തേക്ക് പോകുമെന്നാണോ അല്ല മക്കയായിട്ടേ മദീനാവിടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെ ഇപ്പൊ ഞമ്മൾ മക്ക മക്ക എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വെരുതവെച്ചാൽ പിന്നീട് അവരെ ഞങ്ങൾ അനുസരിക്കാതെ ഉയർന്നു വരും പിന്നീട് അവരെ നമുക്ക് ഉപദേശിക്കാൻ പറ്റൂല ഈ കളിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊടുത്താൽ ഏ ഞാനിപ്പോ ഈ അടുത്തൊരു വീട്ടിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ബാഗും കഴിഞ്ഞ് പോയതാണ് ഉമ്മമാരെ ശരിക്കും കേട്ടോളൂ രക്ഷിതാക്കളെ ശരിക്കും കേട്ടോളൂ ഒരു കുഞ്ഞ് നന്നാകാൻ കാരണം രക്ഷിതാക്കളാണ് ഒരു കുഞ്ഞ് ചീത്തയാകാൻ കാരണം രക്ഷിതാക്കളാണ് ഞാൻ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് പോയി ആ വീട്ടിൽ പോയി നോക്കുമ്പോ സുഭാനമ്മ ഒരു നാല് വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറിയ കുട്ടി നാല് വയസ്സുള്ള കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ മൂത്ത മകളുടെ വയസ്സാണ് എന്റെ മൂത്ത കുട്ടിക്ക് നാല് വയസ്സായി ആ മൂത്ത മകളുടെ വയസ്സുള്ളൊരു പിഞ്ചു പൈതരാം കുട്ടിയാണ് സുഭാനമ്മ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങ് പോയി നോക്കുമ്പോ സത്യത്തിൽ ഞാൻ അറിയാതെ കരഞ്ഞു പോയി ഈ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ കളിക്കുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ അതേ മാജിക് മാജിക് എന്ന പേരിലുള്ള ആ ആയുധമല്ല ഇന്നയോ മാജിക് ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കളിയുള്ള സാധനമില്ലേ അതല്ല പിന്നെന്താണ് ഇവന്റെ കയ്യിലുള്ളത് അതാ ഇസ്പീട്ട് ഇവന്റെ കയ്യിൽ ഇസ്പീട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇവന്റെ ബാപ്പാന് വാതും കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിത് കണ്ടാൽ ഉപദേശിക്കണം ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഉപദേശിക്കരുത് പിന്നെയോ മെല്ലെ ആരും അറിയാതെ മെല്ലെ വിളിച്ച് ഉപദേശിക്കണം അതാണ് മാന്യത അതാണ് തന്ത്രം ഞാൻ വാതും കഴിഞ്ഞ് ഈ പൊരക്കാരൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാനാണ് 
ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിങ്ങളോട് റിസ്ക്രിപ്റ്റ് സംസാരിക്കാൻ എന്റെ റൂമുണ്ടോ അദ്ദേഹം റൂമിലേക്ക് കൊട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഈ കുഞ്ഞ് നല്ല കുഞ്ഞാണ് ഇവൻ നല്ല ആലിമാകാനുള്ള ഭവിഷ്യമുള്ള കുഞ്ഞാണ് എന്നാൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അറിയാതെ കൊടുത്തതാണിരിക്കും ഈ ചീട്ട് ഇനി മുതൽ ഈ സ്പീഡ് കാർഡ് നിങ്ങളെ മകന്റെ കയ്യിൽ കാണരുത് ചീട്ട് കളിക്കൽ ഹറാമല്ലേ ഉമ്മമാരെ ചീട്ട് കളിക്കൽ ഹറാമല്ലേ പാപ്പമാരെ കുഞ്ഞിന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സ്പീഡ് കാർഡ് കൊടുത്താൽ വലുതാകുമ്പോ ഇവൻ പിന്നെ ചീട്ട് കളിക്കാരനാകാതിരിക്കുമോ അതുകൊണ്ട് ചങ്ങായിപ്പാട് നല്ലവരോട് ചങ്ങായിപ്പാട് സ്ഥാപിക്കണം രണ്ട് വിഷയമാണ് എടുക്ക് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ചരിത്രം മറക്കണ്ട ആ ചരിത്രത്തിലുണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് രണ്ട് വിഷയ ഒന്ന് ചങ്ങായിമാർ നല്ല നിലട്ടെ ചങ്ങായിപ്പാട് കാട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഉമ്മമാരെ മക്കളെ നന്നായി വളർത്തണം അത് ഇടയ്ക്കുള്ള വിഷയമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ചരിത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുന്നു സുലൈമാനുബിന് വേണ്ടി പോയതാണ് കൂടെ ഒരു ചങ്ങായിയുണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ വിഷയം വന്നത് ഇരിക്കട്ടെ ചങ്ങായുണ്ട് മഹാനവരികൾ ഹജ്ജിന് പോയി അവിടെ ഒരു ടെന്റ് കെട്ടി ഹജ്ജിന് പോയ ഒരു സദസ്സിനുണ്ടാകുമല്ലോ ഹജ്ജ് ഹജ്ജ് പോയ സദസ്സിൽ കൈപ്പൊക്കെ ഹജ്ജ് പോയ ആറ് പോയിട്ടില്ലേ പോയ കൈപൊക്കുറവാവാ അതുകൊണ്ട് ഉമ്രത്ത് പോയ ഉമ്രത്ത് പോയ അപ്പൊ ആജ്യമാർ ആറില്ലേ അല്ല ഉമ്രിങ്ങ ഉമ്രി ഉമ്രി അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്രത്ത് പോയതാണ് അള്ളാഹുത്താലെ ഈ സദസ്സിലുള്ള എല്ലാ ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങളും ഭാവിയിൽ ഭവിഷ്യത്തിൽ ഹജ്ജിന് പോകും അള്ളാഹുത്താലെ തോഫിക്ക് തരട്ട് പോയവർക്കറിയാം അവിടെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ടെന്റ് കെറ്റ് താമസിക്കും ചില സ്ഥലത്ത് ടെന്റ് കെട്ടിയിട്ട് താമസിക്കും സുലൈമാനുബിന് കൂട്ടുകാരനും ഒരു ടെന്റ് കെട്ടിയിട്ട് താമസിച്ചു അവരാ ടെന്റിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് സുലൈമാനുബിന് ഫ്രണ്ട് കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങാടിയിലേക്ക് പോയി വരാം ആ കൂട്ടുകാരൻ അങ്ങാടിയിലേക്ക് പോയി സുലൈമാനുബിന് ഒറ്റക്കാണ് ടെന്റിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഈ ടെന്റിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കാണാന് നല്ല സുന്ദരിയായ സുമുഖിയായ ഒരു കാട്ടിൽ താമസിക്കുന്നൊരു പെണ്ണ് സുലൈമാനുബിന് യസാരതങ്ങളുടെ ടെന്റിലേക്ക് കയറി വന്നു ഈ പെണ്ണ് മുഖം മറച്ചിട്ടാണ് ടെന്റിലേക്ക് വന്നത് സുലൈമാനുബിന് യസാരതങ്ങളുടെ മുന്നിലങ്ങ് എത്തിയപ്പോ ആ മുഖമങ്ങ് തുറന്നു വെച്ചു സുലൈമാനുബിന് യസാർ ഉദിയമോമന് കാണാൻ നല്ല സുന്ദരനായ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് അറിയാതെ ഒരു അന്യ പെണ്ണിന്റെ മെസ്സേജ് വന്നപ്പോ ഹലോ എന്ന മെസ്സേജ് നിന്റെ വാട്സപ്പിലേക്ക് അങ്ങ് വന്നപ്പോ ഇതാരാണെന്ന് അറിയാതെ തിരിച്ച് ഹായ് അയക്കല്ലേ വാത് കേൾക്കുന്ന സഹോദരിമാരെ അറിയാതെ മൊബൈലിലേക്കൊരു മിസ്കോള് വന്നപ്പോ ഇതാരുടെ കോളാണെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാതെ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് വിളിക്കല്ലേ അത് ചിലപ്പോൾ വലിയ അപകടത്തേക്ക് വഴി ഒരുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോള് കൂടുതൽ ഞാൻ അതിശയമായി ഒന്നും പറയുന്നില്ല സുലൈമാനുബിന് യസാറ് തങ്ങളെ ടെന്റിലേക്ക് ഈ കാട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന സുന്ദരിയായ പെണ്ണ് വന്നിട്ട് മുഖമന്ന് തുറന്നു വെച്ചപ്പോ സുലൈമാനുബിന് യസാറ് തങ്ങള് തന്റെ കയ്യിലുള്ള ഭക്ഷണ പൊതിയെടുത്തു അപ്പണ്ണിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു മഹാനവരികൾ കരുതിയത് ഇവൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി വന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് തിന്നുന്ന സാധനം കയ്യിൽ ഉണ്ടായപ്പോ അതങ്ങെടുത്ത് ഈ പെണ്ണിന്റെ കയ്യിലങ്ങ് കൊടുത്തു 
Bogoman and put the Suleiman of the Asada than the Lord. E. Pendabar, you heard Allah Suleiman of the Asada than the Yan Ningal de Kayil in the Bachana Podivana made the Vandalia. Tennessee get to the Vena, get the Vandalia. Pinayo, what you are in the Munil, what you pend the Vandal. Abida Muna, Madai, where you are in the Dugandal. Yemdan, what you are in the Pena, Agrahikum, what you are Suleiman, Abu Yasad, Rodi Allah, Inu, Parisar Tari, Minnalo, Ibadat Tetu Dei Dal, Kana, Naru Minnya, Bedro Mil, Kedam Norangan, Nasamayathu, Umma Kanu Minnya, Bapa Kanu Minnya, Palli Le Ustad Kanu Minnya, Yen Manasila Ki. Padikuna, Anya Chorupa Karako, Anya Pandutical Kum, Messiah, the Taipu David, Ser Tayuna, Yuvakale, Yuvadigale, Allah Kanum Munde, Raja Baya Rapukanum Munde, Sulema, Dubini Asad, Rubia Mohammed, Yipanino, the Varano. Jahazaki Bilisu, Lanahullah. When a young Gerudia, the Nikapachana man and the Kerudi, Ada Suleiman, who made a sari in the Kutula Jahazaki, Ibili, Sulana, Huma, Nina, Ingo, Paranya, Ibili, San, and the Yaman Seraku, Ada, Wonder Pico, Penna, but in the Pogum Nila, Abada Tana, Nilka, and Ilana, Pogum Nila. Yerikin, not a serium that I know. Even the Stalam Veda, the Ranganapo, Suleyma, Nubini Asad, or the Amovan, never the Nirunu, Chorupakare, Serikum, Manasil, Kutivicho, Mahan, Avergal, Tanda Tale, Rende Mutin and Mutangan in Angavichu. Tala yadu tala kuni cuchu unda muttangani lengan becu. Yenite mahan abanegal poti karanu. Ii panne ne salya tilnya kudengiya lo yamna keri dite karaju gan. Apadaan panne manusia ki visaya cinda gawuram. Apadaan baranu benda. Ningalu de yendei awasiam ninggal nerave ten dah dilia, nyaneng pui kola. Orang pernah teti cia nane mahan abri gada bunni lomna de, pache mahan abri gelu teti ni warna seganda po, apa nang ne mari nino. Sambo Mudri Chunda Barayan Bohoman, a putta Suleiman, a Vinia Sad, a Sanga, a Kutu Garden, a Tendi Lake, a Kairivan, Nere Tanga, the Lake, a Poya Kutu Garden, Madanga Tendi Lake, one mother, one mother, and a Po Suleiman, a Vinia Sad, a Sanga, tending the Uli in the Karayogan, he could take Garden to Oritu, and the Suleiman, a Vinia Sad, a Sanga. Ninggal ente karya rulna karena ente Suleiman ini asal denggal ini bisayam karena mai paranil le Mahan ini gal paranjo ini kende kuttiya warm mandat karanya dan karena ingan ini ulur tetek tetulna sahajerium kute karya paranya dah masamil nello 
അതുകൊണ്ട് മഹാനവരകൾ കളവ് പറയാൻ അങ്ങ് ശ്രമിച്ചു മഹാനവരകൾ പറഞ്ഞു എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ കരഞ്ഞതാണ് സുലൈമാലുവിനെ അസാരതങ്ങളോട് അയാൾ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും അല്ല കുഞ്ഞിനെ ഓർത്തിട്ട് മാത്രം കരയാനെന്തുണ്ട് ഇത് കുഞ്ഞിനെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞതല്ല ഇതിന് വേറെ എന്തോ ഒരു കാരണമുണ്ട് ഒരിക്കലും പറയാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ വേറെ വഴിയില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോ സുലൈമാലുവിനെ യസാരതങ്ങൾ വിഷയം അങ്ങ് പറഞ്ഞു കൂട്ടുകാരാ നിങ്ങൾ അങ്ങാടിയിൽ പോയപ്പോ ഇവിടെ ഒരു കാട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന പെണ്ണ് ഈ ചെന്തിലങ്ങ് കയറി വന്ന് എന്റെ ശരീരം അവൾക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും വഴങ്ങിയില്ല ഞാൻ അമ്മാകുവിനെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞു പോയി എന്റെ കരച്ചിലെ കണ്ടപ്പോൾ അവൾ ആ തെറ്റിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നു ഈ ഒരു സംഭവം കേട്ടപ്പോൾ കൂട്ടുകാരൻ അതിനേക്കാളും ശക്തമായി കരഞ്ഞു പോയി ഈ കൂട്ടുകാരൻ കരഞ്ഞപ്പൊ സുലൈമാനുവിനെ സാരതങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല കൂട്ടുകാരാ നിങ്ങൾ എന്തിനാ കരയുന്നത് ഞാൻ കരയാൻ കാരണം ഈ സംഭവത്തിന് സാക്ഷിയായവൻ ഞാനാണ് ഇത് അനുഭവിച്ചവൻ ഞാനാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ കരയുന്നത് ഈ സംഭവം നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ നിങ്ങൾ എന്തിനാ കരയുന്നത് ആ സമയത്ത് കൂട്ടുകാരം പറഞ്ഞു സുലൈമാനുവിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ കിട്ടിയപ്പോ നിങ്ങൾ ആ തെറ്റ് ചെയ്തില്ലല്ലോ ഞാൻ ഓർത്തത് നിങ്ങളുടെ ഈ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാനാ പെണ്ണിനെ വ്യഭിചരിക്കുമായിരുന്നു അതും ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കരഞ്ഞത് ഈ സംഭവം നടന്നതിനു ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാനുവിനെ സാരതങ്ങൾ കറവയുടെ മുറ്റത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉറങ്ങിപ്പോയി അറിയാതെ ഉറങ്ങിപ്പോയി ആ ഉറക്കിൽ മഹാനവരുകൾ കാണുന്നു ആരെയാണ് സ്വപ്നം കാണുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസുഫ് നബി അലഹി സല അമ്പിയാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നബി സല്ലോ അലൈ വസല്ലമതങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ഏറ്റവും കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള നബിയാണ് യൂസുഫ് നബി അലൈ സല ആ യൂസുഫ് നബി അലൈ സലാമിനെ മഹാനവരികൾ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നു കണ്ടപ്പോൾ യൂസുഫ് നബി അലൈ സല ഈ മഹാനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ സുലൈമാനുവിനെ യസാരതങ്ങളാണല്ലോ ഇവർ പറഞ്ഞു നാം അന സുലൈമാനുവിന് യസാർ അതേ ഞാൻ സുലൈമാനുവിന് യസാരതങ്ങളാണ് യൂസുഫ് നബി അലൈ സലാമിനോട് ഇവർ ചോദിച്ചു മൻ അന്ത നിങ്ങൾ ആരാണ് യൂസുഫ് നബി അലി സലാം പറഞ്ഞു അന യൂസുഫ് ഞാൻ യൂസുഫ് നബിയാണ് അപ്പൊ സുലൈമാനുവിന് യസാർ തങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിൽ തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ് അ യൂസുഫ് സിദ്ധി സിദ്ധീഖ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു യൂസുഫ് നബിയുണ്ടല്ലോ അയാളാണോ നിങ്ങള് എന്നിട്ട് യൂസുഫ് നബി അലൈ സലാമിനോട് സുലൈമാനുവിനെ യസാര തങ്ങൾ ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾ എന്തേ എന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ വരാൻ കാരണം അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കാൻ വന്നതാണ് സുലൈമാനുബിന് യസാര തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നെ അഭിമാനിക്ക അഭിനന്ദിക്കേണ്ടതല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് അഭിനന്ദിക്കേണ്ടതല്ലേ കാരണം രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ സലീഹ എന്ന റാണി നിങ്ങളെ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചപ്പോ അള്ളോ അള്ളാനെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ തെറ്റിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നതാണല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങളല്ലോ എന്നെ അഭിനന്ദിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളെ തിരിച്ച് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അഭിനന്ദിക്കേണ്ടതല്ലേ സുലൈമാനുവിനെ സാരിതങ്ങളോട് യൂസുഫ് നബി അലി സലാം പറയുകയാണ് അല്ല അല്ല ഞാനൊരു നബിയായിട്ടാണ് തെറ്റിടയാത്തത് നിങ്ങളൊരു നബിയല്ലോ 
തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യമുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങൾ എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ ഹജ്ജിന് വന്ന സമയത്ത് ടെന്റ് കെട്ടി ടെന്റിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് കാട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു അറാബിയത്തായ പെണ്ണ് നിങ്ങളുടെ ടെന്റിൽ കയറിയിട്ട് തെറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചപ്പോ അള്ളാ അള്ളാനെ പേടിച്ച് നിങ്ങൾ തെറ്റിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാനാണ് നിങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് അഭിനന്ദിക്കേണ്ടത് ഈ സംഭവം ഇവിടെ അവസാനിച്ചു ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ ചരിത്രം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ചെറുപ്പക്കാരെ വാദകൾക്കൊന്ന സഹോദരിമാരെ മഹാന്മാർ എങ്ങനെയാണ് ഏത് തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അള്ളാഹു എന്ന ചിന്ത അവരെ മനസ്സിൽ വരും അതാണ് അള്ളാ തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരമുണ്ടാകുമ്പോ അള്ളാ എന്ന ചിന്ത അവരെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നു ഇനി എന്റെ വാല കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ തിരിയുകയാണ് മുഖം കൊണ്ടല്ല വിഷയ സംബന്ധമാണ് തിരിയുകയാണ് ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രധാരണ അള്ള പൊരുത്തപ്പെട്ട വസ്ത്രധാരണയായിരിക്കണം നിങ്ങൾ റോട്ടിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ അത് വാലിന്റെ മജിലിസിലേക്കാകട്ടെ വേറെ ഏത് സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴാകട്ടെ കൂടെ ഭർത്താവ് ഉണ്ടാകട്ടെ ബാപ്പയുണ്ടാകട്ടെ മുഖം മറക്കാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയിക്കൂടാ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമാണിത് അന്യ പുരുഷന്റെ മുന്നിൽ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളുടെ ശരീരം മുഴുവനും അവറത്താണ് ചില സ്ത്രീകൾക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് അവർ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ മുഖം മറക്കാറില്ല പർദ്ദ ധരിക്കാറുണ്ട് തല മറക്കാറുണ്ട് മുഖം മറക്കാറില്ല ഉമ്മ ഈ നിന്റെ സുന്ദരമായ മുഖം ആരാരും കാണാനുള്ളതല്ല എന്റെ വാല കേൾക്കുന്ന പുരുഷന്മാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെയും നിങ്ങളുടെ പെൺമക്കളെയും നിങ്ങളുടെ സഹോദരിമാരെയും ഈ കക്കപ്പതവ് പരിസരത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ ബൈക്കിലൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുമ്പോ നമ്മളറിയാതെ ഒരുപാട് തെറ്റുകളിലങ്ങ് വഴുതി വീഴുകയാണ് ഇതൊന്നും നാം ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല പക്ഷേ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്ന റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ പറയാൻ പറ്റൂല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് നിന്ന് ബൈക്കിൽ കയറുന്നു നിങ്ങളുടെ നേരെ പിന്നിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയാണ് ആ ഭാര്യയെ നിങ്ങൾ ബൈക്കിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാതിരിക്കലാണ് ഹൈറ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും ഉസ്താദെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം അവർക്കും കാറ് വാങ്ങാൻ പറ്റൂല്ലോ എന്നാൽ ആയിക്കോട്ടെ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ അതിന്റെ പേരിൽ എന്നെ നിങ്ങൾ ചീത്ത പറയണ്ട അതിന്റെ പേരിൽ എന്നോട് നിങ്ങൾ തെറ്റ് വരുത്തണ്ട നിങ്ങൾ പണങ്ങണ്ട ദേശപ്പെടണ്ട ബൈക്കിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ പറയട്ടെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് മിനിമം പിന്നിലിരിക്കുന്ന എന്റെ ഭാര്യയുടെ മുഖം റൂട്ടിലുള്ള മറ്റൊരു പുരുഷൻ കാണാൻ പാടില്ല ജ്യേഷ്ഠന്മാരെ നിങ്ങളുടെ പെങ്ങന്മാരെ ബൈക്കിൽ കയറ്റിയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്റെ പെങ്ങൾ ശരിക്കും മുഖം മറച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാലോചിക്കുന്ന എത്ര ജ്യേഷ്ഠന്മാരുണ്ട് നീ അവളെ ബൈക്കിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് മുഖം മറക്കാതെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയാൽ അവളെ നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ റബ്ബ് ശിക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായി ശിക്ഷക്ക് വിധേയനാക്കപ്പെടുന്നത് അവളെ ബൈക്കിൽ മുഖം തുറന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയ ജ്യേഷ്ഠനായ നിന്നെയും എന്നെയുമാണ് ഈ കാര്യം വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം അന്യ പുരുഷന്റെ മുന്നിൽ സ്ത്രീയുടെ ശരീരം മുഴുവനും അവറത്താണ് ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു മടിയുമില്ല ഭാര്യമാരെ ബൈക്കിന്റെ പിന്നിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു മുഖം തുറന്നിട്ട് സഹോദരിമാരെ ബൈക്കിന്റെ പിന്നിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു മുഖം തുറന്നിട്ട് എന്തിനേരെ പറയണം സ്വന്തം ഉമ്മമാരെ പോലും 
ബൈക്കിന്റെ പിന്നിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് മുഖം തുറന്ന് വെച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു അരുത് ചേട്ടന്മാരെ കടുത്ത തെച്ച ഉമ്മമാരെ നമ്മുടെ വസ്ത്രധാരണ അള്ളാഹ് പൊരുത്തപ്പെട്ട വസ്ത്രധാരണയായിരിക്കണം ഞാൻ ധരിക്കുന്ന സാരി ഇത് റബ്ബ് പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നാലോചിക്കണം ഞാൻ ധരിക്കുന്ന നൈറ്റി ഈ നൈറ്റിയുടെ ശൈലി റബ്ബ് പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നാലോചിക്കണം ഞാൻ ധരിക്കുന്ന ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് ബുർക്ക ഇത് റബ്ബ് പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നാലോചിക്കണം ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് പർദ്ദ ധരിച്ചവർ എന്റെ വാല് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയട്ടെ ഇന്ന് വീട്ടിൽ പോയാലുടൻ ഭർത്താക്കന്മാരോട് പറയണം ഈ ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് പർദ്ദ നാളെ മുതൽ ഞാൻ ധരിക്കില്ല എനിക്ക് നല്ല ലൂസായി നിൽക്കുന്ന പർദ്ദ കൊണ്ട് വരണോ എന്തേ കാരണം ഇത് പറയുമ്പോ പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചൊടിക്കണ്ട സുബാനുള്ള ഒരു പർദ്ദ വാങ്ങി കൊടുത്തത് തന്നെ എവിടെ നിന്നൊക്കെ പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഇയാള് വന്നിട്ട് കൊളാക്കിയല്ലോ അടുത്തൊരു പർദ്ദ കൂടി വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാ പറയുന്നത് എന്നാൽ അടുത്ത ജനാൽ റാത്തീബിന്റെ വാലിന് നൗഫുൽ സന്താപിനെ വിളിക്കാൻ പാടില്ല ഏറിയാൽ എനിക്കൊരു വാത് കിട്ടാതിരിക്കും എനിക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ നന്നായി കിടന്നുറങ്ങാം അതേ സമയത്ത് പറയേണ്ട നിയമം പറഞ്ഞില്ലെന്ന് കണ്ടാൽ നാളെ യജമാനനായ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ ഈ നൗഫലിനെ അള്ള ഹാജറാക്കിയിട്ട് എടാ നൗഫലെ നീ കക്കപ്പതവ് പരിസരത്ത് വാതിന് പോയിട്ടില്ല നീ കുത്തിനടുക്ക പരിസരത്ത് വാതിന് പോയിട്ടില്ല നീ എടാ ബേങ്കിയുടെ പരിസരത്ത് വാതിന് പോയിട്ടില്ല നീ ഉപ്പിനങ്ങാടിയുടെ പാർശ്വഭാഗങ്ങളിൽ വാതിന് പോയിട്ടില്ല അവിടെ എന്റെ നിന്റെ വാതിന്റെ സദസ്സിൽ വന്ന് കൊത്തിരുന്ന് നിന്റെ സഹോദരിമാരോട് ടൈറ്റ് പിറ്റ് പറത ധരിക്കണ്ട എന്ന് നീ പറയാത്ത എന്റെ നൗഫലെ യജമാനായ റപ്പ നൗഫലിനോട് ചോദിച്ചാൽ അതിന് മറുപടി പറയേണ്ടത് പെങ്ങന്മാരെ നിങ്ങളുടെ സഹോദരനായ നൗഫലല്ലയോ എന്റെ ഉമ്മാനെ ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് പറത ധരിക്കാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കൂല എന്റെ ഉമ്മാക്ക് ഭർത്താവുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അനുവദിക്കൂല ഭർത്താവ് അനുവദിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ അനുവദിക്കൂല എന്റെ ഭാര്യ ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് പർദ്ദ ധരിക്കാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കൂല കാരണം അവളുടെ എല്ലാം എല്ലാമാണ് ഭർത്താവായ ഞാൻ എന്നാൽ എനിക്കുള്ളത് ഒരേ ഒരു പെങ്ങളാണ് ആ പെങ്ങൾ വിവാഹിതമാണ് വിദേശത്താണ് എന്നാൽ എന്റെ പെങ്ങളെയും എന്റെ പെങ്ങൾക്ക് ഭർത്താവുണ്ടെങ്കിലും ആ ഭർത്താവ് സമ്മതിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും എന്റെ പെങ്ങളെ ഞാൻ ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് പർദ്ദ ധരിക്കാൻ അനുവദിക്കൂല ഞാൻ എന്തിനിത് പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ വാതിന്റെ സദസ്സിലുള്ള ഉമ്മമാരെ എനിക്കുള്ളത് ഒരു ഉമ്മയാണെങ്കിലും എന്റെ വാല് കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാര് മുഴുവനും ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മാനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്റെ ഉമ്മയിൽ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് ഞാൻ നിങ്ങളിലും ഇഷ്ടപ്പെടൂല എന്റെ വാല് കേൾക്കുന്ന ഈ നാട്ടിലെ സഹോദരിമാര് എന്നെക്കാളും പ്രായം കുറഞ്ഞവരെ എന്നെക്കാളും പ്രായത്തിൽ ഒരൽപ്പം മൂത്തവരെ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞാൻ കാണുന്നത് എനിക്ക് കേവലം ഒരു സഹോദരി മാത്രമാണെങ്കിലും ആ സഹോദരിയെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ പെങ്ങന്മാരെന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയാണ് എന്റെ സഹോദരിയിൽ ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് പൊറുക്ക ധരിച്ച് കാണുന്നത് നൗപരിഷ്ട പ്പെടാത്തതുപോലെ ഈ സ്ഥലത്തിൽ വാല കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന സഹോദരിമാരിൽ ആ പർദ്ദ ധരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടൂല ഇത് പറയുമ്പോ ചിലപ്പ കേൾക്കുവാറ് ഉസ്താദെ അതെന്നെ ഉസ്താദെ ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് ബുർക്ക ഇട്ട് എന്തെ പ്രശ്ന ഉസ്താദ് ഞങ്ങൾ അണ്ടുള്ള പിടിച്ചിട്ട് ഇണ്ടു തോലും അതേ ബുർക്ക ഇട്ടോണ്ട് വന്നല്ലേ ഉസ്താദ് ആ ബുർക്ക ഇട്ട് എന്ത് പ്രശ്ന ഉസ്താദ് പ്രശ്നം എന്റെ കൊന്തുണ്ട പ്രശ്നം എന്റെ കൊന്തുണ്ട എന്റെ കൊത്ത കാരണം ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് ബുർക്ക ഇട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ തടിയുടെ അച്ചി എടുത്തിട്ട് കാണ്ട് 
നിങ്ങമേ ഒന്ന് ഔത്തു പോയിട്ട് കന്നഡ്ര എതിർന്നതിനിട്ട് അല്ലെ ഞാനിപ്പോ ചൊന്നെങ്കിൽ നൗഫുൽ സഖാഫി കണസ വന്നിട്ട് വെറുതെ ചൊന്നു പോയി വാണ്ട നിങ്ങമേ ഔത്തു പോയിട്ട് ഒരു കണ്ണാട്ടി ഒരു ഉദ്ധത്ത് ഒരു കണ്ണാട്ടി മേലെ കീഴ് തോലും തലട പിടിച്ചിട്ട് കാലിന്റെ തോലും നോക്കിട്ട് ഒരു കണ്ണാട്ടി ഇല്ലേ ആ കണ്ണാട്ടി എന്തോ പോയി നിൽക്കും നിന്നിട്ട് നിങ്ങളെ ബുർക്ക ഇട്ട ബുർക്ക ഒന്നിപ്പറും ഒന്നിപ്പറും നാക്കി നോക്കും ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ നല്ല നീയത്തിനാണ് പർദ ധരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് മുതൽ ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് പർദ്ദക്ക് സനാം പറഞ്ഞോ ശരീരത്തിന്റെ കട്ടി പുറത്തേക്ക് കാണുകയാണ് റോട്ടിലൂടെ നടന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് അന്യ പുരുഷന് നിന്നിലേക്ക് നോക്കാൻ നീ കാരണക്കാർത്തിയാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് വേറെ ഒരു പാന്റിനെ കുറിച്ച് പറയട്ടെ ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴിൽ ഒരു പുതിയ പാന്റ് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു ഏതാണ് ആ പാന്റ് അതിനാണ് യുഖാനുലഹുസ് ആ പാന്റിന്റെ പേരാണ് ലെഗിൻസ് ഉമ്മമാരെ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ആ പാന്റ് വാങ്ങിയാലും വാങ്ങിയില്ലെങ്കിലും എനിക്കൊന്നും സംഭവിക്കാനില്ല ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കരുതും ലെഗിൻസിന്റെ കട ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അയാൾ പറയുന്നത് ഇല്ല ഇല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളെ ഒരൽപ്പമെങ്കിലും അറിയുന്ന ഒരാളായത് കൊണ്ട് പറയുകയാണ് ലെഗിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാന്റ് ഈ കാലത്തിൽ മുളച്ചിരിക്കുകയാണ് പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങളുടെ സഹോദരിമാർക്കോ ഭാര്യമാർക്കോ ലെഗിൻസ് വാങ്ങിക്കൊടുക്കല്ലേ എന്താണ് ലെഗിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് കാലിന്റെ അച്ചി അപ്പാടെ കാണിക്കുന്ന പെണ്ട് അല്ലേ ഉമ്മമാരെ സുബാനുള്ള കല്യാണ വീടുകളിലേക്ക് വരുന്നു കല്യാണ ഹോളുകളിലേക്ക് വരുന്നു ഓഡിറ്റോറിയമിലേക്ക് വരുന്നു കല്യാണ മണ്ഡപത്തിലേക്ക് വരുന്നു ലെഗിൻസും ധരിച്ചിട്ടാ നമ്മുടെ സഹോദരിമാര് വരുന്നത് കാലിന്റെ തടിയുടെ വലിപ്പവും അച്ചയും അപ്പാടെ കാണുന്നു വേണ്ട വേണ്ട ഒരു ലെഗിൻസ് പാൻഡ് എത്ര പൈസ നിങ്ങൾക്ക് വിഷയമേ ഒന്നില്ല അല്ലേ അല്ല പിന്നെ പറഞ്ഞ ടിക്കോ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്കൊന്തിക്കാല നിങ്ങൾ വന്ന് കൊടുത്ത് ടിക്കോ അറിയുന്നു പേര് കൊന്തിക്കാല ലെഗിൻസ് പേര് കൊന്തിക്കാല ലെഗിൻസ് ഉണ്ട് പേര് കൊന്തിക്കാല കോന്നിട്ട് നക്കെ ബാപ്പ ഞങ്ങളിതാ കിരിയ പറഞ്ഞ ദൂറിൽ വെച്ചു അള്ളാഹ് അയാൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘാശ് കൊടുക്കാൻ ആറു ആമീൻ ചോറുള്ള കാരണം അയാളെ കണ്ട് ഹിരിയ പേറുള്ള അള്ളാഹു എല്ലാ ഹിരിയന്മാർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘാശ് കൊടുക്കാൻ അപ്പം തന്നെ ആമീൻ കൊറുടി ആക്കി കാരണം ഹിരിയന്മാർ അല്ലാത്ത മോളിലാർ അള്ളാഹു ഈ സദസ്സിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘാശ് തരും അതാ ആമീന്റെ പവർ നോക്കുള്ള നൂറ് പെർസെന്റ് മേൽ പോയി ചിലപ്പോ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെ പെൺമക്കൾ ഞങ്ങളെ പെങ്ങന്മാർ ചൊന്നിട്ടിക്കുവാറ് ഞങ്ങളെ പെൺമക്കൾ ചൊന്നിട്ടിക്കുവാറ് ബാപ്പ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലെഗിൻസ് പാന്റ് വേണം അത് എന്തോടി ഈ ലെഗിൻസ് പാന്റ് അത് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി പൈസ കൊടുത്തേ ഞങ്ങൾ തണ്ടാറ് ലെഗിൻസ് ഞങ്ങൾ കൊന്തില്ലാണ്ട് കോന്ന് കൊടുത്തിട്ടിക്കുക അപ്പൊ ഇത് ലെഗിൻസ് കൊടുക്കാല്ലേ എങ്ങനെ ഔത്ത് പോയിട്ട് നോക്കി കഴിച്ചു ഞങ്ങളെ പെൺമക്കൾ ഞങ്ങളെ പെങ്ങന്മാര് ഈ പാന്റ് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ തടി അച്ച് സമാപ്പുറത്ത് കണ്ട അതിനെ പേരായി ടിക്കറ്റ് ലെഗിൻസ് പാൻഡ് ഞാൻ എന്റെ വാല കേട്ടോണ്ടുള്ള പെങ്ങന്മാരെയില് ചൊല്ലട്ടാ പെങ്ങന്മാരെ നിങ്ങളെ പൈക്ക് ലെഗിൻസ് പാൻഡ് ഇടറങ്ങ ഉള്ളാറുണ്ടായെങ്കിൽ ഇണ്ടത്തെ ഈ വേറെ സദസ്സുകൾ ഞെട്ട് ഔത്തുക പോയ സാർത്തു ആ ലെഗിൻസ് പാൻറ്റ് വലിച്ചൊരു കാരണം ഒരു പെണ്ണ് ധരിക്കേണ്ട വസ്ത്രം എങ്ങനെയുള്ളതാണ് എന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉമ്മമാരെ ആയി 
നിങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ പാൻഡാമ ലക്കിൻസ് എന്ന് ഐസാബീവി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലില്ലല്ലോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലില്ലല്ലോ ബീവി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന്റെ അവസാനത്തിലോ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന്റെ തുടക്കത്തിലോ ഇല്ലല്ലോ എന്നാലും പറയട്ടെ പാന്റ് ഇറങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണെങ്കിലും വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഫാഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ ആ കാലഘട്ടത്തും സംവിധാനമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷേ അവരെല്ലാം അല്ലോഹുവിനെ പേടിച്ചു പോയി അവർ അല്ലോഹുവിനെ പേടിച്ചു പോയി അതുകൊണ്ടല്ലേ ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് വസ്ത്രം അവര് ധരിച്ചില്ല ഉമ്മമാരെ റോട്ടിലൂടെ ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് പാന്റും ധരിച്ച് പർദ്ദയും ധരിച്ച് റോട്ടിലൂടെ എങ്ങ് നടന്നു പോകുമ്പോ എന്നെ അന്യ ചെറുപ്പക്കാരൻ കാണുന്നു നല്ല പെണ്ണാണ് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള പെണ്ണാണ് എന്ന് ചിലപ്പോൾ അവൻ അങ്ങ് കമന്റ് അടിക്കുന്നു എന്നാൽ പറയട്ടെ നിന്റെ ഈ വസ്ത്രധാരണ കണ്ട് നിന്റെ ഈ നടത്തം കണ്ട് മദീനയിൽ കിടക്കുന്ന രാജകുമാരനില്ലേ ആരാണ് മദീനയിലെ രാജാവ് അതിയമൈത്തെ നൂറും ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മുന്നിൽ റോട്ടിലങ്ങ് ഇറങ്ങിയാ നിനക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ ഈ വസ്ത്രധാരണ കണ്ട് വഴിവിട്ട നിന്റെ നടത്തം കണ്ട് കരയുന്നത് ആരാണെന്ന് അറിയോ മദീനയുടെ റൗലാ ഷരീഫിൽ കടക്കുന്ന രാജാവായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ തോന്നിവാസങ്ങളും വിളിച്ചറിയണം അള്ളാക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കണം ഹബീവായ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കണം കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഖുർആൻ പാരായണം നടത്തണോ ചോദിക്കട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരെ വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ എന്തൊരു ഗമയല്ലേ ചിലപ്പോൾ ഈ സദസ്സിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ മൊബൈലിൽ വാട്സപ്പ് നോക്കുന്നുണ്ടാകാം ഓരോരുത്തരും വാട്സപ്പ് അങ്ങ് തുറന്നു നോക്കി ലാസ്റ്റ് സീൻ അവസാനമായി വാട്സപ്പ് നോക്കിയത് എന്നാണ് അതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കൃത്യം സമയം പതിനൊന്ന് നാലാണെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് മൂന്ന് പതിനൊന്ന് രണ്ട് അതായത് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ഒരു മിനിറ്റിന് മുമ്പ് വാട്സപ്പ് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് തൊട്ട് മുമ്പ് രണ്ട് മിനിറ്റിന് മുമ്പ് വാട്സപ്പ് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാര ആ രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫാത്തിഹാവോദാന എനിക്ക് നേരമില്ല ഒരായത്തുൽ കുറിച്ച് ഓതിയിട്ട് നെഞ്ചിലേക്ക് ഓതാൻ നേരമില്ല ഒരു നൂറ് സ്വരാത്തു ചൊല്ലാൻ നേരമില്ല ആ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തും വാട്സപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉറങ്ങുകയാണ് ആ വാട്സപ്പിലൂടെ വരുന്ന അന്യ പെണ്ണിന്റെ ഫോട്ടോ നോക്കി രസിച്ച് ഉറങ്ങുകയാണ് നിന്റെ ഉറക്ക് അമ്മ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന സുഭിക്കങ്ങ് ഉണരുന്ന സമയത്ത് ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പ് മുഖം കഴുകുന്നതിനു മുമ്പ് ആദ്യമായി മൊബൈൽ അങ്ങ് എടുത്തു നോക്കുകയാണ് ഇന്നലെ രാത്രി 
രാത്രി ഞാൻ ഉറങ്ങിയതിന് ശേഷം ആരാണ് വാട്സപ്പിലേക്ക് മെസ്സേജ് വിട്ടത് അപ്പൊ ഉറങ്ങുമ്പോ വാട്സപ്പ് ആണ് ഉണരുമ്പോ വാട്സപ്പ് ആണ് എല്ലായിടത്തും വാട്സപ്പ് ആണ് എന്നാൽ എന്താണ് നീ വായിക്കുന്നത് മെസ്സേജ് ആണ് എന്നാൽ ചോദിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ആറായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് മെസ്സേജ് ഉണ്ട് ഒരു ബാപ്പ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയുകയാണ് ഉസ്താദ് എന്റെ മകൻ ഭയങ്കര ഉഷാരാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇവൻ ഖുർആാൻ കാണാതെ പഠിച്ചവനാണോ കാരണം ഉഷാരാണെന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയതാണ് അപ്പൊ ഇയാള് പറയാണ് ഉസ്താദ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു പിന്നെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ അയാള് പറയാണ് ഉസ്താദ് എന്റെ മകന്റെ കയ്യിൽ ഒരു മൊബൈൽ അങ്ങ് കൊടുത്താൽ ഏത് സെറ്റിംഗ്സ് എവിടെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാലും ആ ഹൈഡ് ചെയ്തതിനെ മാറ്റി വെച്ച് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയോ എന്നിട്ട് ഇയാള് പറയാണ് എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ മൊബൈലിൽ ഗെയിംസ് ഉണ്ട് ഇവൻ എപ്പോഴും ഗെയിംസ് കളിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഞാനത് ഹൈഡ് ചെയ്തു വെച്ചു ഇവൻ കാണാത്ത രൂപത്തിൽ ഉള്ളിൽ സെറ്റിംഗ്സ് സെലക്ട് ചെയ്തു വെച്ചു ഒരു ദിവസം വന്നു നോക്കുമ്പോ ഇവൻ ഗെയിംസ് കളിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചു അല്ല പെണ് ഇവൻ എവിടെ നിന്നാ ഈ ഗെയിംസ് പുറത്തെടുത്തത് കാരണം ഞാൻ മൊബൈലിൽ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ എന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു കേക്കണോ വർത്താനോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഹൈഡ് ചെയ്തത് എന്ന് അവൻ അറിയാം ആ ഹൈഡ് ചെയ്തതിന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അവൻ അറിയാം എന്റെ മകൻ ഭയങ്കര ഉഷാരാണ് അല്ല ബാപ്പ അതിനല്ല ഉഷാർ എന്ന് പറയേണ്ടത് പിന്നെയോ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നൂറ്റി പതിനാല് സെറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ തന്നാൽ ഈ മൊബൈലിന്റെ ഉള്ളിൽ ഐഫോണിന്റെ ഉള്ളിൽ സാംസങ്ങിന്റെ ഉള്ളിൽ എസ് ത്രീ ലിയോ ഗാലക്സി മൊബൈലിന്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര സെറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വ്യാകുലത ഇല്ലാതെ പറയാൻ മറുപടി പറയാൻ അറിയുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ എത്ര സെറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട് ഒരാളും പറയില്ല എന്നാല് കേട്ടോ ചെറുപ്പക്കാര നൂറ്റി പതിനാല് സെറ്റിംഗ്സ് ഖുർആാനിലുണ്ട് ഈ നൂറ്റി പതിനാല് സെറ്റിംഗ്സിന്റെ ഉള്ളിലായി ഖുർആാനിൽ ഒരു മെസ്സേജ് ഇൻബോക്സ് ഉണ്ട് ആ മെസ്സേജ് ഇൻബോക്സിന്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര മെസ്സേജുകൾ ഉണ്ടെന്നറിയോ ആരാടിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് മെസ്സേജസ് ആർ ദേർ ഇൻ അവർ ഹോലി ഖുറാ അള്ളാഹുവിന്റെ കനമായ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ആറു സാവിരത ആറുനൂറ് അറുപത്ത ആറ് മെസ്സേജുകൾ പവിത്ര ഖുറാനിന് ഇൻബോക്സിനല്ലേ അടക്കമാകിടെ ഖുർആാനിന്റെ മെസ്സേജിന്റെ ഇൻബോക്സിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ചോദിക്കട്ടെ ഈ മെസ്സേജ് വായിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ എത്ര പേരുണ്ട് ഈ ഖുർആാനിലെ മെസ്സേജ് വായിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ എത്ര പേരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ എല്ലാ തോന്നിവാസങ്ങളും മാറ്റിവെച്ച് എനിക്ക് ഖുർആാനുമായി ബന്ധം വേണം ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം ഞാൻ നാളെ മുതൽ സുബനിഷ്കരിച്ചതിന് ശേഷം ഇനി മുതൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കടലാസെങ്കിലും ഖുർആാൻ ഓതാത്ത ദിവസം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇത് പറയുമ്പോൾ പ്രായമുള്ളവർ എന്റെ സദസ്സിലുണ്ട് ഞാൻ ഈ വിഷയം ഒരു വാലിന്റെ മജലിസിൽ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു പ്രായമുള്ള പാപ്പ കരയുന്നു എനിക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഇയാൾ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് വാല് കഴിഞ്ഞ് മുസാഫായത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അയാളുടെ ചെവിയിൽ എന്റെ ചുണ്ട് വെച്ച് മെല്ല ചോദിച്ചു അല്ല ബാപ്പ ആ ഖുർആാൻ ഓതേണ്ട വിഷയം പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞത് എന്നോടയാള് പറഞ്ഞു മോനെ 
ഖുർആൻ ഓദാനല്ലേ മൂൻവാലിൽ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ എനിക്ക് ഖുർആൻ ഓദാൻ അറിയില്ല എനിക്ക് ഖുർആൻ 30 ജുസുദ ഓദാൻ അറിയില്ല ഞാൻ അയാളുടെ കരച്ചിലെ ഇറങ്ങിയ കണ്ണിനെ ഇരുത്തിയ കണ്ണങ്ങ തടവി കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ബാപ്പാ നിങ്ങൾ കരയേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഖുർആനിൽ പെട്ട ഫാത്തി സൂറത്ത് അറിയുമോ അയാള് ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഹൂമോനെ എനിക്കറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ബാപ്പ എന്നാലൊരു കാര്യം ചെയ്തോളു എല്ലാ ദിവസവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ഫാത്തിഹയെങ്കിലും മോദിക്കോ കാരണം നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ ചെല്ലുമ്പോ അൽ ഖുർആാന് സാഫി ഉമ്മ മുസഫൂൻ ഖുർആന് ഷഫാഹത്ത് ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് കറ്റപ്പതവ് പരിസരത്തുള്ളവര് ഖുർആൻ ഓടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നാല് ഖുർആന് റബ്ബിനോട് പറയും അള്ളാ ഇവൻ എല്ലാ ദിവസവും ഖുർആൻ ഓടിയവനാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവനെ നീ സ്വർഗത്തിനയക്കണോ ഖുർആൻ മുഷഫാണ് ഷഫാഹത്ത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് അതായത് അള്ളാഹുവിനോട് ഖുർആൻ ഓതിയവന് ഖുർആൻ ശുപാർശ ചെയ്യുമ്പോ ഖുർആന് അവന് വേണ്ടി ചെയ്ത ശുപാർശ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞത് ഒരുത്തൻ ഖുർആാനിന് മുന്നിൽ വെച്ചാൽ ആ ഖുർആൻ അവനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അണയിക്കും ഒരുത്തൻ ഖുർആാനിനെ പിന്നിലാക്കിയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുർആൻ ഓതാതെ മടക്കി വെച്ചു ഷോ കേസിൽ മടക്കി വെച്ചു അലമാരയിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു ഒരു ദിവസം പോലും ഖുർആൻ എടുത്ത് ഓതാറില്ല എന്നാൽ സാക്കവോ ഇലന്ന ഖുർആന ഓതാതെ കേവലം അലമാരയിലും സോക്കേസിലും തൂള് പിടിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഖുർആൻ എടുത്തു വെച്ചവരോട് റസൂലുള്ള പറയാണ് ഖുർആന വരെ നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു കടലാശെങ്കിലും ഖുർആൻ ഓതണോ എല്ലാ ദിവസവും പതിനഞ്ച് ഖത്തം ഖുർആൻ ഓതിയ ഇമാമിയങ്ങളുണ്ട് ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് ആ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളിലായി പതിനഞ്ച് ഹത്തം ഓതി തീർത്ത മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രം എന്റെ ഈ ടാബിൽ ഞാൻ ഇമാമിയങ്ങളെ കിതാബിൽ നിന്ന് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഇവിടെ വായിക്കാൻ നേരമില്ല പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ മൂന്ന് ഹത്തം ഓതി തീർത്തവരുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഉസ്താദേ അതെല്ലാം നടക്കുന്ന വിഷയമാണോ ഇരുപത്തിനാല് ഗണ്ടട മുൾക പോണഞ്ച് ഹത്ത ഓതി തീർക്കണത് ഉസ്താദെ അത് നേരത്തേക്ക് കൂട്ടര ഉസ്താദേ അല്ല അല്ല കുല്ലു താലിക്കും ഫമിലില്ല അതെല്ലാം അമ്മോഹുവിന്റെ ഔദാര്യത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് പക്ഷേ നമുക്കത് സാധിച്ചു കൊള്ളണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ചുരുങ്ങിയത് ഒരു കടലാസെങ്കിലും ഖുർആാന് നിത്യമായും പാരായണം ചെയ്യണം അറിയില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലമ ഉള്ളാളത്ത് തങ്ങള് എല്ലാ ദിവസവും വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ഖുർആാന് നിരന്തരമായി പാരായണം നടത്തുന്നു വാഹനത്തിൽ പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും കയ്യിൽ മുസാഫുണ്ട് ആ മുസാഫ് നോക്കിയിട്ട് എല്ലാ നേരത്തും ഖുർആാൻ ഓതുന്നു ഞങ്ങൾ കാറിൽ ഇരുന്നിട്ട് വാട്സപ്പാ നോക്കുന്നത് താജുല്ലുലമ ഖുർആൻ ഓതുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് താജുല്ലുലമയെ ഇവിടെ ഓർക്കുന്നത് താജുല്ലുലമയെ ഓർത്താ മാത്രം പോരെ താജുലുലമയെ അനുസ്മരിച്ച് പ്രഭാഷണം നടത്തിയാ മാത്രം പോരെ അനുസ്മരണ ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ച മാത്രം പോരെ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം കേട്ടാൽ മാത്രം പോരെ മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടു വഫാത്തായിട്ട് എന്നാലോ പയ്യന്നൂരിന്റെ പാർശ്വഭാഗത്ത് എട്ടിക്കുളത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് മരപ്പെട്ട് കിടക്കുമ്പോ ഇന്ന് ഈ കക്കപ്പതവ് പരിസരത്തിന്റെ ഉൾപ്രദേശത്ത് ഈ ചെറുപള്ളിയുടെ ചാരത്ത് താജുല്ലുലമയെ ഓർക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ചെറുപ്പക്കാരാ 
നമുക്ക് മാതൃകയാണ് താജുൽ ഉലമയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് പതിനൊന്നര കാത്ത് വിത്തുറ നിസ്കരിച്ച മഹാനാണ് താജുൽ ഉലമ ഞങ്ങൾക്ക് അത് കഴിഞ്ഞു കൊള്ളണമെന്നില്ല എന്നാൽ താജുൽ ഉലമ പതിനൊന്ന് നിസ്കരിക്കുമ്പോ വിവരമില്ലാത്ത ഞങ്ങള് ചുരുങ്ങിയതൊരു മൂന്ന് റക്കാറ്റെങ്കിലും വിത്തുറ നിസ്കരിക്കണ്ടേ താജുൽ ഉലമ ഒരുപാട് റക്കാറ്റ് മുഹാൻ നിസ്കരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഉമ്മമാരെ ഞങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയതൊരു രണ്ടര കാത്ത് മുഹാനിസ്കരിക്കണ്ടേ ഈ സദസ്സിലുള്ള ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ നാളെ മുതലങ്ങ് തുടങ്ങണം ഇണ്ട് നിങ്ങളെ ഔത്തക പോയിട്ട് നാലട പിന്നെ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ആക്കണോ നാല് ബാലൻസ് അല്ലേ നാലട പിന്നെ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ആക്കണോ സുബൈക ഒരു എട്ട് ഗണ്ട ആവുട പിന്നെ ലോഹര് ബാങ്ക് കൊടുക്കട മുനോലു നിങ്ങൾ ഉമ്മു എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോറാക്കട ബിസിക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് കറിയാക്കട ബിസിക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് പൊടിക്കറിയാക്കട ബിസിക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് കോലി കായ്ക്കട ബിസിക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രൈ ആക്കട ബിസിക്കൂ എന്ത് ബിസിയും നിങ്ങളും സുബൈക ഒരു എട്ട് ഗണ്ട കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ലുഹുർ ബാങ്ക് കേക്കടമൊന്നോലു ലുഹുർ ബാങ്കിന്റെ ടൈം ആവടമൊന്നോലു ഉമ്മാ ഒന്ന് കുൽക്കെട്ടിങ്ങേക്ക് പോയിട്ട് ഒന്ന് ബാത്റൂമുക പോയിട്ട് ഒന്ന് നല്ല ഉലു എടുത്തിട്ട് നീ നിസ്കരിക്കുമ്പോ ഇട്ട ജുബമക്കനെ ഇല്ല ഉമ്മ ആ ജുബമക്കനെ ഇട്ടിട്ട് മുസല്ലടമേനെ പത്തിട്ട് അള്ളാഹു ബേനായിട്ട് ഞാൻ ജണ്ടറക്കാത്ത മുഹാജുള്ള സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്ത നിസ്കരിക്കട വെച്ചിട്ട് ചെണ്ടറക്കാറ്റ് നാലട പിന്നെ മുഹാനിസ്തുക നിങ്ങൾ റെഡിയാക്കണോ അലഹമില്ല അങ്ങനെ മുഹാനിസ്കരിച്ചെങ്കിൽ എന്ത്ര കിട്ടുസ്താതെ നാണ് കൊറിയ തിങ്ങലും ഒന്നോലു അതാ ഭദ്രാവതി ചൊല്ലൊരു റായ ഉണ്ടു ആ ഭദ്രാവത്തിൽ അൻവർ കോളോണി ചൊല്ലൊരു പക്കവുണ്ട് അവിടെ നാണ് വാതക പോയ ആ വാതക സദസ്സിൽ നാണ് എല്ലാ പെണ്ണിങ്ങളെയിലും ചൊന്ന് ഇത് പെണ്ണിങ്ങളെയിലും മാത്രല്ല ചെന്നോണ്ടുന്നോ എല്ലാരും ചെന്നോണ്ടുന്നോ എല്ലാരെയിലും ചെന്നോണ്ടുന്നോ പെണ്ണിങ്ങളെയില് പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ചെന്നോണ്ടുണ്ടോട്ട് മാത്ര അൻവർ കോളനിലുള്ള പെണ്ണിങ്ങളെയില് നാ ചെന്ന് നാലട പിന്നെ നിങ്ങൾ എട്ട് ഗണ്ട ആവുമ്പോ മുഹുറ് ബാങ്കുടക്കിട മുനോനായിട്ട് ജണ്ടര കാത്ത് മുഹാ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കൂ കൊറിയ നാല് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ കൊറിയ പെണ്ണിങ്ങളെ മാപ്പുലമാറ് നന്റെ നമ്പർ ഔട്ടർ ഉസ്താദർ കയ്യിൽ എടുത്തിട്ട് നക്ക് ഫോൺ ആക്കിയാറ് ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് ചെന്നാർ ഉസ്താദേ അലഹമില്ല അണ്ട് നിങ്ങ വന്നിട്ട് വാലു ചൊന്നത് വലിയ ഉപകാരായിട് അണ്ടെ തലങ്ങളെ കാര്യക്രമത്തിന് വലിയ ഫല കിട്ടിട്ട് നാ കേട്ട നിങ്ങ അങ്ങനെ ചൊല്ലുക കാരണം എന്തോ അങ്ങ ചൊന്നാർ ഉസ്താദേ നന്റെ പെന്നയെ ഓരോരുത്തരും ചൊന്നാറ് നന്റെ പെന്നയെ അണ്ടത്ത് ആ കാര്യക്രമത്തെ പിന്നെ ഒരേ ഒരു നാല് കൂടാണ്ട് ജണ്ടര കാറ്റ് മുഹാനിസ്കരിച്ചോണ്ടുള്ള വാല് ചൊന്നെങ്കിൽ ആൾമാർഗ ഫല കിട്ടു കിട്ടില്ല എന്തിന്ന് അതല്ലേ അവിടെ കണ്ടോ ഞാനിപ്പ നനപ്പാക്കിയോണ്ടുള്ള ഇണ്ട് കേരളത്തെ തെന്നന ചൊള്ളറായത്തെ ഒരു ബാലക്കാറ സൗദി അറേബ്യത്തെ ജിദ്ദത്തുള്ളവണു അവന്റെ പേര് സൈനുൽ ആബിദീനുണ്ടായിട്ടേക്കട് ആ സൈനുൽ ആബിദിന്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഇപ്പോഴും എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അവണു നക്ക് ഫോൺ ആക്കിട്ട് ചൊന്ന ഉസ്താദേ നക്ക് സംഘടന എന്ത്രേറ്റ് കൊന്തില്ല എസ് എസ് എഫ് ചൊന്ന എന്ത്രേറ്റ് കൊന്തില്ല അതേ ടൈമിൽ ഈ മുഞ്ഞാണ്ട് ഉസ്താദ് ഒരു ഫോൺ ഉസ്താദ് ഒരു വാമാക്കിയാറ് ആ വാഹനം എസ് എസ് എഫ് കുമേനായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചെങ്കിൽ കേരളത്തെ മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ തെന്നരാജുള്ള ഇപ്പൊ സഹോദി അറേബ്യത്തെ ചിത്ത ഉമ്മമാരെ നങ്ങളെ ബെല്ലിയുമ്മ നങ്ങളെ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഹൗവ ഉമ്മടെ കബറുള്ള ചിത്ത ആ 
ജിദ്ദത്തിലെ സ്വറാക്കി കൊണ്ടുള്ള സൈനുള്ള വിധീൻ അള്ളാഹു ആ ബാലക്കാരകും നനകും പറക്കത്തെ തരട്ടെ ഇക്കട്ടെ ഞാൻ ചൊന്നോണ്ട് വന്ന വിഷയ ജെൻഡറ കേത്തു മുഹാനിസ്കരിച്ചെങ്കിൽ എന്ത്രേ ഉസ്താദെ അതരെ പവർ എന്ത്രേ ഉസ്താദെ പവർ എന്ത്രേ എന്റെ കേക്കോണാ കേക്കോറോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അങ്ങ ചൊന്തു നാല റബ്ബുടെ കോർട്ടുലു എല്ലാവരും വരുമ്പോ നങ്ങൾ എല്ലാവരും റബ്ബുടെ കോർട്ട് എത്തുക ആ റബ്ബുടെ കോർട്ട് എത്തിയപ്പോ അവിടെ ശബ്ദ കേക്കട് അവിടെ ഒരാൾ പിരിച്ചിട്ട് അനൗസ്മെന്റ് ആക്കിയുടെ ശബ്ദ കേക്കട് അതിര മുനോന്നു ചൊല്ലട്ട സ്വർഗത്തെ ഒരു പ്രത്യേക ബായിലുണ്ട് ആ ബായിലിന്റെ പേരെന്തുണ്ട ബാബു ലുഹാബായില് അവിടെ ഒരാൾ അനൗസ്മെന്റ് ആക്കട് ദുനിയാ ഒരു ഒരേ ഒരു നാലും കൂടാണ്ട് എല്ലാ നാലും അതാ മുഹാ നിസ്കരിച്ചങ്ങ എവിടുള്ള അപ്പൊ ദുനിയാവുലു എല്ലാ നാലും മുഹാ നിസ്കരിച്ചങ്ങ അനൗസുവന്റെ നടക്കിട ഭാഗത്ത് വണ്ടാര് ഇതാ നങ്ങ ഉടെ ഉള്ള നങ്ങ എല്ലാ നാലും ദുനിയാവുലു ജന്തരക്കാത്ത മുഹാ സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചങ്ങ എന്തിക് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പിരിച്ചോ അപ്പ ആ അനൗസുവന്റെ ആക്കിട ചൊല്ലു ഇതാ ഇത് ബാബും പേരിലുള്ള ബായില് പതുഹുലു നിങ്ങ ആ ബായിലിന്റെ ഉൾക പോരു കാരണം മുഹാൻ നിസ്കരിച്ചു മാത്രം പോകുള്ള ബായിലത് അള്ളാഹു മുഹാൻ നിസ്കരിച്ചിട്ട് ആ ബായിലിന് സ്വർഗത്തുക പോകോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീത്ത് തരട്ട് താജുല്ലമ മുഹാ കൈവിട്ടു തിന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് താജുല്ലമട നനപ്പാക്കട ഈ സദസ് ഒരു വിഷയ മാത്രം ചെന്നിട്ട് നാൻ ഇപ്പാട്ട ബേജാരില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് എഞ്ചിനിക്കറോ എല്ലാരും ഒന്ന് മുട്ട വറോ ഒരഞ്ചു മിനിറ്റില് നാണ്ട പൽക്ക നിപ്പാട്ട് അള്ളാഹു ഈ സദസ് പരലോകത്ത് ഉപകരിക്കുന്ന സദസ്സായി നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ ഒരാളും മാറിപ്പോകരുത് എല്ലാവരും അടുത്തേക്ക് വരണം നമുക്ക് ചെയ്തു പോകണം അറിയുമോ താജുല്ലുലമാസ്താദുമാരെ കൊട്ടിയോണ്ട് വന്നോണ്ടിന്ന് ഇന്റെ താജുല്ലുലമ നമുക്ക് ഉസ്താദുമാരെ സമർപ്പണാക്കിയപ്പോ നമുക്ക് നങ്ങളെ റായത്തിലെ ആനിമീങ്ങ വന്നാല് നങ്ങളെ റായത്തിലെ ഉസ്താദുമാരെ വന്നാല് താജുൽ ഉലമ ഇത്തര വർഷ ജീവിച്ചിട്ട് നാലറപ്പുടെ കോർട്ടിൽ പോകുമ്പോ അല്ല നിങ്ങൾ നന്റെ ദീനുക്ക് വേണായിട്ട് എന്താക്കിയാറേട്ട് കേട്ടെങ്ക് താജുൽ ഉലമത് അറുപ വർഷ ടർസ് നടത്തിയത് കാത്തുകൊണ്ടു ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂറുലമ എം എ ഉസ്താദ് ഇന്റെ നല്ല റായത്തില് മദറസമുണ്ട് കർണാടക കേരളത്തില് ചെന്ന മദറസമുണ്ട് ഈ മദറസ പറവ് കാരണ ആരകുന്നുണ്ട് നൂറു ഉലമ എം എ ഉസ്താദ് ഇന്റെ നല്ല റായത്തുള്ള ഒരു മദറസത്തില് പഠിക്കട കിടാവുക ആ മദറസത്തെ ഉസ്താദ് അറബി അക്ഷരമാല ഒന്നൊന്ന് പഠിപ്പാട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ അക്ഷര പഠിപ്പാട്ടി കൊടുക്കുമ്പോ ഒരു മദറസത്തിലല്ല കർണാടക കേരളത്തിലെ എത്ര മദറസമുണ്ട് പെരുസത്തെ ബാലക്കാര് ചങ്ങാടിമാര് ആ എല്ലാ മദറസത്തിലും മക്കൾ ഉസ്താദുമാര് പഠിപ്പാട്ടിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോ ആ പഠിക്കടതരും പഠിപ്പാട്ടതരും കൂലിയുടെ ഒരു അംശം നങ്ങനെ ഉസ്താദ് നൂറു ഉലമാ എം എ ഉസ്താദ് സനദിയത്ത് കബറിൽ കിടക്കുമ്പോ എം എ ഉസ്താദരെ അക്കൗണ്ട് പോയോണ്ടുണ്ടല്ലേ ബാലക്കാരോ ോർട്ടുകെത്തുമ്പോ എം എ ഉസ്താദരയില് റപ്പ് നിങ്ങ എന്താക്കിയാറ് നന്റെ ദീനുകേണ്ട് കേക്കുമ്പോ എം എ ഉസ്താദ് ചൊല്ലുക മദറസമുണ്ടോ 
ఎమ్మె ఉస్తాదగ చొల్లగో చమ్మె బుక్కుగా ఉండు ఎమ్మె ఉస్తాదగ చొల్లగో చమ్మె ఇసరే అనుగు వేణ ఇట్టు హృదమ తడుతుండు సరది ఆ చొల్ల సంస్థ ఇల్లే నగు చమ్మె సంస్థ ఇక్కో ఆయంగిల ఉమ్ముల్ మహాహిద్ నాను పడిచ మర్కజ్ బండగాంటి మునోలు ఉమ్ముల్ మహాహిద్ ఎల్లా సంస్థడే ఉమ్మ మదర్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ అకాడమీస్ ఎల్లా స్థాపనడ ఉమ్మ ఐటికడు నూరులమ ఎమ్మె ఉస్తాదు పడుతు ఎర్తియ జామియా అస్ సౌదియా అల్ అరబియా ఎమ్మె ఉస్తాదు సాదియత్త కట్టుకుండు అదే టైములు ఈ వాళ్ళు చొన్న ఉంటుండ నౌఫలుగ ఎందర కాట ఉంటుండు తలే గట్టి గట్టి ఎదుగుండా ఇంత తాడి వెచ్చదు గుండా ఇంత ఉండాస గట్టి ఎదుగుండా ఇంత మనస్సుని ఇహ్లాసిల్లెంగిల్ నౌఫలుడ వాదరుండట్టు రప్పుడ కోర్టులు నౌఫలుగ జందుగిల్ల ఎత్తరమాడు <laughs> ఒన్నుల ారుగం చొల్లు కొన్నుండు మోనే పేడికండా తాజుల్లు మన పిరుసవేకడా నగ ఎమ్మే ఉస్తాదడ పిరుసవేకడా నగ బహుమానపట్ట ఏపి ఉస్తాదడ పిరుసవేకడా నగ ఎల్లా ఆనిమేగడం పిరుసవేకడా నగ ఈకే ఉస్తాదరం పిరుసవేకడా నగ కన్నీ ఎత్తు ఉస్తాదరం పిరుసవేకడా పాడి <laughs> తప్పు <laughs> శిష్యన్మారే ముట్ట విలిచిట్టు మక్కలే నాను మరికదు పోయి ఉంటున్నే నాను మరిచెంగిలే నండ మయ్యత్తు గులిపాటిట్టు కఫం తుణిని నండ మయ్యత్తు నిన కఫం తుణిని వైకుమ్మో నీ అంగనమే బెచ్చంగా వాళ్ళే నండ కఫం తుణిడ ఉల్గా నండేలు బస్తుండు ఆ బస్తు నిన వైకును ఎందుక ఆ బస్తు నండ కఫం తుణిడ ఉల్గా వైకును ఉంటున్నా నిన రేలు సయ్యతాకే ఉంటున్నా 
നഗ്നാനന്റെ കബറിൽ കിടക്കുമ്പോ ആ കബറിൽ പാമ്പ് പണ്ടല്ലേ തേങ്ങ പണ്ടല്ലേ ആ കബറുകൾ ഉൾകത്ത് ഒരു മനുഷ്യരകം പോയിട്ട് വെച്ചെങ്കിൽ ചെന്റെ ഭാഗത്തിലും കബറുണ്ട് കെട്ടിപിടിച്ചിട്ട് എല്ലുകളിൽ പൊടിപൊടിയാക്കി തിടറിട്ട് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് പടിപ്പാട്ടിറല്ലേ അതുകൊണ്ട് നന്റെ കബറിൽ നിന്നൊക്കെ എന്തുണു അതുകൊണ്ട് നാണ് തന്റെ ഈ ബസ് നന്റെ കബ നന്റെ കഫന്തുണിയുടെ ഉൽഗതയ്ക്കണു ശിഷ്യന്മാര് കേട്ടാറ് ഉസ്താദെ അതെന്തോ അപ്പല്ലേ ചെന്നോ ഇതൊരു മുടി ഇതൊരു കേശ ഇതൊരു ഹേർ ഇതൊരു മുടി പക്ഷേ ഇതൊരു സാമാന്യ മുടിയല്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻഡ് ഓർഡിനറി ഹെയർ ബറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രോർഡിനറി ഹെയർ ഇതൊരു സാമാന്യ മുടിയല്ല ഇത് നന്റെ മുടിയല്ല പിന്നെ അര മുടി സമീനോ സമാ തുമാരേ മക്കീനോ മക്കാൻ തുമാരേ ബന്നേ തോ ചുമാരേ തങ്ങളെ പുണ്യ കേസ തങ്ങളെ മുബാറക്കായ ഷാരേ മുബാറക്ക് ഇത് നന്റെ കഫന്തുണിന് നിങ്ങൾ ബൈക്കൊരു ഇതിനെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് നക്ക് നന്റെ കബറില് കെല്ലണു എമ്മെ ഉസ്താദ് കബറില് കിടക്കുമ്പോ ബാലക്കാറ അതുകൊണ്ട് ഒരേ ഒരു വിഷയത്തുള്ള ഹബീബായ തങ്ങളെ പേരിൽ സ്വരാത്ത് ചൊല്ലൂ ഈ സദസ്സിനെ പറത്തു പോകേണ്ട മുന്നോന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് കൈ മുസാഫാക്കുമ്പോ ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കണു മറിക്കട മുന്നോനക്കിനെ ഒന്ന് കിനാവുല് കാണണു ഈ സദസ്സിന് നെബിതങ്ങനെ കിനാവുല് കാണണോണ്ട് ആശ ഉള്ള നിങ്ങളെ കൈയൊന്നും മേൽ ഒഴിത്തറുന്നൊക്കെന്നിട്ട് അതൊക്കെ നന്നെ എന്തിനാക്കണു നാണ് എല്ലാ വേദന സദസ്സിന് ലാസ്റ്റ് ടൈം ഒരു നാണ് ചൊല്ലെ അത് ഉർമോത്ത് ചൊല്ലതല്ല എല്ലാ മോത്തലും ചൊല്ലെ കാരണം ഉർമോത്തിൽ ചൊന്നോണ് പിന്നെ ഉർമോത്തിൽ കേട്ടെത്തിക്കാല് പിണറുമോത്തുള്ളവണ് ആ മോത്തുൽ ചെന്നത് കേട്ടിട്ടേക്കാല് അതുകൊണ്ട് നാണുടെ ചെന്നോണ്ടുള്ള ഉറങ്ങടെ ടൈം വന്നു ഇണ്ടത്തെ ചാവിടെ സ്റ്റാർട്ടാക്കൊരു ബാപ്പമാരെ ഉമ്മമാരെ പെങ്ങന്മാരെ അതേ പാലക്കാരെ ചങ്ങായിമാരെ ഉറങ്ങൊക്കെ പോകുമ്പോ ഉളുവെടുക്കൊരു ചന്തത്തൊരു ഉളുവെടുക്കൊരു ഉളുവെടുത്തിട്ട് മൊബൈലല്ല ദൂര വയ്ക്കൊരു ഒരു നൂറ്റി ഒന്ന് നൂറ് പ്ലസ് ഒന്നൊരു നൂറ്റി ഒന്ന് സ്വലാത്ത് ഇണ്ടത്തെ ചാവ് പിടിച്ചിട്ട് നാണ് ചൊല്ലത് സുറാവണ് എല്ലാ നാലും ചാവ് ഉറങ്ങുമ്പോ ഒരു നൂറ്റി ഒന്ന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാണ്ട് നക്ക് നിരീക്ഷ തണ്ടം ഒന്ന് കൈവഴിത്തറുന്നൊക്കെ ായ <laughs> ഉള്ള <laughs> 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 
ഉറങ്ങും ഒരു നൂറ്റി ഒന്ന് സ്വലാത്ത് ഇന്റത്തെ ചാവ് പിടിച്ചിട്ട് ഒരേ ഒരു നാലും കൂടാണ്ട് ചൊന്നിട്ടിറങ്ങിയെങ്കിൽ ആ ഉറക്കൽ തങ്ങളെ കാണ്ട് ബാലക്കാരോ കൊറിയ തിങ്ങൽ മുന്നോല് കൊടക് ചില്ലട ഒരു ബാലക്കാരെ ഫോണാക്കിയ ചൊന്ന ഉസ്താദേ മൂന്ന് വർഷം മുന്നോല് ഉസ്താദ് ഞങ്ങളെ റായത്തിന് വാലക വന്നാര് അണ്ടത്തെ വാലര ലാസ്റ്റില് നെബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അതങ്ങള് കിനാവ് കാണുകളുള്ള വിഷയ ഉസ്താദ് ചൊന്നുമാര് അത് വേറെ എന്തു വന്ന ഇപ്പ ഞാൻ നിങ്ങളെ ചൊന്ന അതേ വിഷയ ഒന്നുമെടുത്തിട്ട് ഉറങ്ങുമ്പോ നൂറ്റി ഒന്ന് സ്ഥലത്ത് ചൊല്ലുക എല്ലാ നാലും ഒരു ചാവ് പോലും കൂടാണ്ട് ആ ബാലക്കാരെ ഫോം വിളിച്ചിട്ട് ചൊന്ന ഉസ്താ ഇപ്പൊ നാണ് ഉസ്താദക കോള് വിളിക്കുമ്പോ മൂന്ന് വർഷ ഒരു നാളായിട് ഇന്നലെ ചാവു നാണ് ഉറങ്ങിയപ്പോ ഒരേ ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തിനോട്ട് ഒരു ചാവ് പോലും കൂടാണ്ട് എത്ര പച്ചിട്ടിക്കട്ട് എത്ര ഉഷാറില്ലാണ്ടിക്കട്ട് എത്ര ടെൻഷനിക്കട്ട് എത്ര ക്ഷീണയിക്കട്ട് എല്ലാ പച്ചലും ദൂരെ വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ടെൻഷനും ദൂരെ വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ബിസിയും ദൂരെ വെച്ചിട്ട് ചാവക ഉറങ്ങട ടൈമിൽ നൂറ്റി ഒന്ന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാണ്ട് ഈ മൂന്ന് വർഷത്തിലായിട്ട് ഒരു ചാവ് പോലും നാം ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോം വിളിക്കുമ്പോ മൂന്ന് വർഷം ഒരു നാളായിട്ട് ഇന്നലെ ചാവുകളാണ് ഉറങ്ങിയപ്പോ കൊടക് ജില്ലയുടെ മുഹമ്മദ് യൂനിസുകളുടെ പെരുസത്ത ബാലക്കാര എസ് എസ് കാര്യകർത്ത ഫോം വിളിച്ച് ചൊന്നതെന്തിനുണ്ട് ബാലക്കാര ചങ്ങാരിമാരെ ഇപ്പൊ നാണ് മൂന്ന് വർഷം ഒരു നാളായിട്ട് ഇന്നലെ ജാവുകളാണ് ഉറങ്ങിയപ്പോ നന്റെ ഉറക്കില് അതേ നാനൊരു ചന്തത്ത മുഖ കണ്ട ആര് ബാലക്കാരാത് നോഴിക്കി സാഗർ നോഴിക്കി നല്ല പ്രകാശ പൂർണമായ നല്ല ഹാൻസമായ നല്ല ഗ്ലാമറായ കാണുക നല്ല ചന്ത ഉള്ള ചന്തത്തെ പ്രതീകായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ട് അതുപോലോത്തൊരു ഭാഗ്യം നമുക്ക് കിട്ടണോ ഇന്നത്തെ ചാവിടെ പിന്നെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക സുറാക്കണോ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫേക്ക് തരട്ടെ അത് കാരണമായിട്ട് ഈ സഭ ഈ മജിലിസ് ഈ സ്പിരിച്വൽ ഗ്യാദറിങ് ഈ ആധ്യാത്മിക സംഗമ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഒരു സ്വലാത്ത് മദീനത്തുക ചൊല്ലൊരു ഹുവലാ <laughs> 